Samir. Mbona sielewi? Huku ni wapi unaponileta? <laughs> Nisikilize. Usihofu kabisa. Wewe si upo na mimi hapa. Ndio, nipo na wewe. Sasa punguza wasiwasi. Tatizo lako nini? Msikilizaji, yalikuwa ni majibizano ya binti Hailati pamoja na kijana Samir ambapo Hailati hakuelewa kabisa ile safari wanaelekea wapi maana kwake ilikuwa ni kama surprise tu. Hailati alikuwa ni muoga sana baada kujikuta wakipita kati kati ya msitu wenye kiza kinene kabisa huku kimya ukiwa umetanda mahali pale. Hailati alimsogelea Samir na kumshika mkono wake kwa nguvu mno. Muda huo kijana Samir alikuwa anamwangalia Hailati kwa matamanio makubwa sana. <laughs> Mungu wangu. Samir. Huku ni wapi unaponipeleka? Samir alimsukumiza Hailati kwa nguvu baada kusikia Hailati amemtaja Mungu huku akizimba masikio yake. <laughs> Samir. Una nini wewe? Muda wote huo Hailati alikuwa anaongea lakini hakuna jibu alilokuwa nalipata kutoka kwa kijana Samir. Alichokifanya ni kwenda kumshika mkono ili waendelee na safari ambayo hakujua mwisho wake ni wapi. Wakiwa wanazidi kuchanja mboga, Hailati alisemezana na nafsi yake. <sighs> Huyu bwana ni kisirani sana eh? Hailati aliongea hayo maneno huko akiwa namtazama Samir Usoni ndipo Samir naye alipomjibu Nisikilize Mimi sio kisirani Sasa jiandae Tumefika Jibu hili lilimwacha hoi hailati akiwa na shangaa huko inawaza Samir amemsikiaje Na wakati ali maneno hailati aliyasema kimya kimya yani aliyasema ndani ya nafsi yake ndipo hapo Hailati alipoanza kugopa sana huku mapigo ya moyo wake akiwa anaenda kwa kasi mno. Hailati. Tumeshafika kwetu. Karibu. Hapo ndipo Hailati alipozidi kuchanganyikiwa maana hapakuwa na nyumba yoyote ile. Akiangalia nyuma anaona msitu tu. Akiangalia mbele anaona bahari iliyopamba kwa mawimbi matulivu kabisa. <laughs> Samir, umechanganyikiwa si ndio? Hailati nisikilize. Hapa mimi ndo kwetu. Sasa unashangaa nini mpenzi wangu? Eh? Wewe ulikuwa unataka niji nikutambulishe kwa wazazi wangu? Ongoza. Hailati aliogopa sana na mapigo ya moyo ndipo alipozidi kuongezeka kwa kasi mno. Alipangalia bahari kwa mara nyingine tena alishangaa. Alishangaa bahari inajigawa kwenye pande mbili ambapo katikati ilikuwa ni njia Hailati alizidi kutetemeka kwa hofu akimwangalia Samir. Na gundue kwamba miketi kwenye kiti kilichozidi kumshangaza. Kile kiti Samir ameketwa wapi? Na wakati ni maeneo yale kulikuwa hakuna mtu wala hakuna kitu chochote kile. Msikilizaji, Hailati alianza kulia kuoga mkubwa kabisa ikimuomba Samir amrudishe nyumbani kwake. Samir hakutaka kusikiliza kelele za Hailati, alisimama na kuelekea upande alipo Hailati. <sighs> Hapana Samir. Wewe nisikilize. Wewe ni mke wangu. Iweje ile unaogopa kuja kwetu? No Samir. Nirudishe tu, nirudishe nyumbani. Hailati aliongea huko akilia na kwikwi kachukua nafasi yake muda huo. Ndipo Samir alipomshika mkono Hailati na kumlazimisha kuingia naye kwenye maji, lakini Hailati alikuwa anagoma kabisa. Samir. Nisame mimi. Nisame Hailati alilia huku akiomba msamaha bila kujua bila kujua kabisa kwa sala yake wakiwa kwenye mvutano na Samir ghafla alishtuka Hailati alishtuka katika ndoto na huku mapigo ya moyo wake yakienda kwa kasi mno na majasho yalikuwa yameulwanisha uso wake yakazidi kumtiririka Hailati aligopa sana 
aliogopa hilati alipochukua simu yake na kuangalia ligundua ya kwamba ilikuwa ni majira sana za usiku hilati aliogopa sana alimo kushuka chini na kuwa shata hapa kidogo alijikuta kuwa na amani na hakufanikiwa kabisa kupata usingizi hakufanikiwa kabisa kupata usingizi akiogopa kwamba huenda yatamkuta tena badala yake alianza kuwa zile ndoto ilikuwa imemogopesha kwenye nafsi yake bila hata majibu kingine kilichomsumbua ni yule kaka kumjua jina lake kilichomsumbua highlight ni yule kaka kumjua jina lake na yeye kulifahamu jina lake highlight akupata kabisa usingizi aliamua kukaa macho mpaka kutakapopambazuka lakini hayo yalikuwa ni mawazo yake tu ambayo hayakuthibitishwa na ubongo wake baada ya dakika chache tu highlight alipitwa na usingizi msikilizaji hatimaye kulipambazuka asubuhi na mapema hailati naye akajiandana kuelekea saluni kwake kwa kuwa alikuwa amechelewa basi aliwakuta wateja wakimsubiri nje ya flame yake lakini siku hii highlight alikosa kabisa furaha na hata wateja wake walilitambua hilo hailati alisafisha ndani ya flame na kuwakaribisha wateja wake maana ndio ambao wanaomweka mjini shosti mimi ni suke nywele nzuri. Tena nichagulieo mwenyewe. Maana jioni aha, ninaenda kwenye harusi. Nataka ni kuwafunike wote. Alikuwa ni mteja wa Hailati alikuwa amefika hapo saloni. Na Hailati akamwambia usijali bosi wangu. <laughs> Sunaje tena mwanamke kupendeza? Yeye nikifika nataka hadi waume zao nigeukie kwa kupendeza mimi tu wote wanaangalia. Wote walio mamule nataka wanitazame. Msikilizaji, kipindi mteja huyu anaongea hivyo, basi wateja wote wale mamule saluni walicheka. Ilikuwa ni moja story walizokuwa kizipiga. Alafu, leo mbona hailati mbona unaonekana haupo sawa kabisa? Ilikuwa ni sauti ya mteja mwingine akimuuliza hailati kwa nini hayuko sawa siku hiyo. <sighs> Amna. Mimi nipo sawa tu. Hapana mm. hailati. Sisi tunakujua vyema sana shoga yetu kuliko hata mwenye unavyojijua. <laughs> Jamani kweli mimi nipo sawa. Hailati alijibu kwa kinyonge mno. Lakini kiukweli Hailati siku hiyo hakuwa sawa. Huenda ni kwa sababu ile ndoto aliyoota jana usiku. Haya, <sighs> mficha magonjwa kifo umeumbua. Mama wa makamo alimjibu Hailati huko akimtazama usoni. Hailati alikaa kimya kidogo huku akitafakari yote yaliyotokea ndotoni na alivyoamka alikuwa michoka sana siku hiyo. Eh, hey, is we, Hailati, umenichoma bwana na hiyo sindano. Oh. Samahani sana ndugu zangu, naombeni mnisamee. Safari hii ndipo Hailati alipoanza kusimulia kisa chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hey, makubwa kipenzi usihofu hiyo ni ndoto tu kama ndoto zingine alijibu ile dada wa kwenda harusini ambaye alikuwa na sukwa jamani hmm. <laughs> mimi siamini kama ni ndoto wenzetu mimi na mimi tu hiyo inaweza ikawa ni kweli eh hayo loe au tayo yanaweza ikawa ni kweli kabisa yeye ni namaanisha Ilikuwa ni kweli wewe ulienda huko baharini shoga yangu. Kauli hii ya mdada mwingine ilimshtua sana Hailati. Hmm. Mimi siamini bwana. Mimi nachokijua mimi ile ni ndoto tu kama ndoto zingine. Mazungumzo hayo yakiwa yanaendelea. Ghafla Hailati alishangaa kumwona yule kaka aliyekuwa amemwota kwenye ndoto. Alikuwa anapita nje ya saloni. Hailati ilibidi awanyamazishe wateja wake kisha katoka nje. Nye. Hailati kapendwa na jini huyu. Yule mama wa makamo alimalizia hivyo baada ya Hailati kutoka nje. Hailati alimkimbilia yule kaka na kumshika bega lake la kushoto. Ambapo alijikuta ni mtu ambaye anatetemeka kama mtu ilipatwa na shoti ya umeme. Hailati alikuwa anatetemeka vibaya mno. Yule kaka aligeuka haraka na kumuuliza Hailati, "Samani dada una shida gani?" Hailati alishangaa sana alipojua kwamba aliyemsimamisha 
alikuwa ni mtu mwingine kabisa tofauti na yule aliyemota ndotoni. Ta samahani sana kakaangu. Nimekufananisha. Hailati aliongea huko akiona haya na uso wake akiuchusha chini. Alipomtazama yule kaka, aligundua yule kaka alikuwa na tabasamu. Haya. <laughs> Ngoja mnikuache dadangu. Yule kaka aliongea huko akimkonyeza Hailati. Hailati alizidi kuchanganyikiwa kabisa na alianza kujuta kwa nini hata alizaliwa hapa duniani. Msikilizaji haya mambo ya ndoto ya siki yake tu hivi hivi. Lakini kuna ndoto zingine ndugu yangu zinatisha na unaambiwa kwamba kuna ndoto zingine huwa ni kweli. Lakini mbona kama ni yeye? Mpaka utembea juu yake. Hailati alisema ndani nafsi yake. Au itakuwa ni mawenge yangu tu eh? Ah, shit. Hailati aliamua kupozia na kurudi kazini kwake ambapo alikuta wateja bwana umeongezeka. Ilibidi awahudumie wale wateja na kuamaliza wote. Msikilizaji ikawa imetimu majira ya saa mbili za jioni kwa kuwa alikuwa amechoka sana Hailati aliamua kupitia kwenye kibanda cha chipsi na kuagiza chipsi kavu na soda yoyote ile. Hailati aliona uvivu hata kuvibeba vile vyakula aliamua kula pale pale na kumaliza ila kifika nyumbani kwake basi auge na kulala tu. Hailati alimaliza kula. Na sasa alianza safari ya kurudi nyumbani kwake lakini cha kushangaza kwenye barabara aliyokuwa ya kupita siku hiyo kulikuwa hakuna hata mtu anayepita na sio kawaida kwa njia hiyo. Kwani hao watu wote leo wamewahi kulala? Hailati alisemezana na nafsi yake. Hailati akiwa anaendelea na safari, alianza kuhisi kama kuna mtu anamfuatilia kwa nyuma. Alipogeuka hakuna mtu. Hailati alianza kuogopa tena na ndipo alipoamua kuongeza mwendo lakini safari yake ilikuwa kuogopesha sana. Alifika nyumbani na alipoangalia upangaji wenzake aligundua kwamba wote hawapo. Wote hawakuepo. Hadi mamashani. Leo kawai kulala. Mbona sio kaida yake? Ah. Aliangalia saa iliyopo kwenye mkono wake akagundua kwamba ni majira ya saa moja na nusu alishangaa sana Hailati. Lakini hakujali sana. Alifungua mlango wake na kuingia ndani kwake. Moja kwa moja aliongoza bafuni na kuoga. Lakini kila kifumba macho sura ya Samiri alikuwa anaiona kwenye macho yake Hailati alizidi kuchanganyikiwa. Aliamua kujimwagia tu haraka haraka na kuelekea kitandani kwake na kujifunika shuka gubi gubi unaambiwa. Msikilizaji, majira ya usiku, Hailati akiwa melala, alishtukia na sikia mlango wake unagongwa kwa fujo huku Hailati anaogopa mno. Alishuka kutoka kitandani na kuelekea kwenye mlango, akatega sikio kusikilizia. Hailati alifungua mlango wake taratibu ndipo akagundua kwamba alikuwa ni Samira. <sighs> Yama ni mume wangu. Mbona umeelewana kisiki? Inaonesha nchi kuna mvua kubwa eh? Hailati aliongea huku akichukua taulo na kumfuta mumewe Samira. Yeah. Ndio mke wangu mvua ni kubwa sana huko nje. Samira naye aliongea huku akimkumbatia Hailati. Sawa mume wangu basi ngoja nikubandikie chai upoze tumbo. Uh, Usiwaze mimi nipo sawa kabisa Hailati. Usiofu kabisa kuhusu mimi. Kweli Samira upo sawa? Ya mimi niko sawa. Tupande tu kitandani tukalale. Hailati alipanda kitandani na Samir na kulala. Hailati alishtuka kwenye mida ya saa sita za usiku akiwa mibano na haja ndogo. Alipoelekea mlango wa chooni kwake, alishangaa kusikia sauti zinazoongea kwa sauti ya chini kabisa, huku ikionekana kama kuna watu waliokuwa kigombana. Lakini maneno yaliyotoka, Hailati hakuyesikia kabisa. Hailati alijikuta akijisaidia pale pale mlangoni kwa hofu huku macho yake yakiwa yamemtoka kwa uoga kweli kweli. Hailati akiwa amezidi kushangaa, alisikia maji na mwagika kama vile kumewashwa bomba. Hali iliyopelekea maji mengine kutokeza nje. Ghafla alisikia kama kuna mtu vile amepigwa na kofi zito mno. 
ikasikia kama unampa pigwa kofi na mizozano ikiwa imepamba moto lakini maneno tu hailata kufanikiwa kabisa kuyasikia Hailata alimwa kujipapasa ili kuona kama anayoyasikia anaona lakini cha ajabu safari hii aligundua ilikuwa sio ndoto Hailati kila alichokuwa nakiona ilikuwa ni kweli kabisa Alijikuta anapoteza fahamu kwa yale maluelu aliyokuwa na yeshuhudia Alipoteza fahamu Hailati maskini ya Mungu Hailati alikuja kuzinduka ilikuwa ni majira ya saa kamili za asubuhi Alipogeuka pembeni alishanga kumona mama Shani ambaye jana usiku aliporudi kazini hakumona kabisa Mama Shani Hailati aliita huko akika vizuri Mhm. Mm Embe mwanangu. Yamekukuta mangapi? Kwa ni jana mlowe kulala. Maana nimerudi kukuona kabisa pia na wapangaji wengine sikuona. Highlight. Sasa umeanza kuchanganyikiwa eh? Jana wewe umerudi na tukasalimiana vizuri mpaka ukaingia ndani. Eh? Mimi jana nimewasalimia mama. Hailati aliuliza kwa mshangao na wakati yeye kwenye kumbukumbu zake aliporudi kazini hakumuona mtu yoyote pale. <sighs> Mwanangu. Unazeka wewe? Ngoja nikukumbushe. Jana wewe si ulimleta shani hapa. Ulimleta shani biskuti ya chocolate. Hmm? Mama Shani ndo alizidi kumwacha Hailati mdomo wazi. Mama Shani alimuuliza tena Hailati. We Hailati. Au umesahau? Amna nimeku, nimekumbuka sasa nimekumbuka. Hailati alimwoa kuipotezea madaile kwa kukubali. Msikilizaji, kiukweli Hailati alizidi kushangana kujiuliza, ni nani anamchezea huo mchezo? Au kama kuna mtu amemkosea mfate tunamuombe msamaha kuliko kumtesa kiasi hiki? Hailati alijikuta akitoa machozi kwa uchungu kulikweli. Muda ulienda sana. Siku ya leo, Hailati alimwa kuchelewa kuifungua filamu yake. Aliwaza asifungue kabisa lakini alisema asipoifungua atafukuza wateja. Hailati alimwa kujikokota hivyo hivyo mpaka saluni na kama kawaida alikuta wateja wakimsubiria. Akiwa saluni alianza kuwaza yote yaliyokuwa yanamtokea usiku kuanzia ule kaka alivyoingia ndani akiwa amelowa kwa kudai kwamba ameshanyishiwa na mvua. Na kuangalia hapa kuwa na mvua iliyokuwa imenyesha na mpaka kusikia malumbano chooni kwake bila hata kujua ni akina nani waliokuwa naongea huko chooni Kichwa chake hailati kilitawaliwa na mawazo sana msikilizaji Hailati akiwa na malizia kumseti mteja wake ghafla alishanga kumuona mdada mzuri sana huku akiwa amepambwa na marashi mazuri yenye kunukia akiwa na msogelea Yule dada alikuwa na asili ya Kiarabu lakini naweza kusema kwamba alikuwa ni chotara Kiu kweli alifanya watu wote waliomomule saloni wamjokie maana sio kwa ule urembo aliyokuwa nao. Hailati ilibidi amkaribishe karibu sana. Hailati alimkaribisha ile dada. Lakini ile dada akasema haina haja ila mimi nimekuja kukupa onyo. Hailati alishangaa sana kusikia eti amekuja kupewa onyo. Ilibidi aulize onyo gani tena? Yule binti akasema muache Samir acha mahusiano na Samir na sitaki uendele kumfatafata. Ukiendelea kitakachokukuta tu si laumiane. Yule dada aliongea huku akigeuza shingo yake na kutaka kuondoka. Huku nyuma kimo cha Hailati akiwa mwenye mawazo na kujiuliza, "Huyo Samir, Samir gani? Mbona yeye hana mahusiano na mtu anayeitwa Samir?" Alicheka kwa dharau Hailati na kusema, "Huenda Samir wa ndotoni huyo, lakini mimi sina mahusiano na Samir." Msikilizaji, ile hali ya kuona mazingara katika maisha yake ilimuumiza sana Hailati. Alibaki na jishanga sana. Huko akawa anajisemea mbona mwanzo hii hali haikuwa ikumtokea. Kwa nini mje sasa? Hailati lalamika huko akiwa anafuta machozi maskini ya Mungu. He? Jamani bosi, unalia nini tena? Mteja aliyekuwa pembeni alimuuliza Hailati baada ya kumuona kwamba anafuta machozi aliyekuwa yanadunuka chini ya mashavu yake. kwa nini mnataka kusema hamjasikia maneno aliyoyaongea huyu mdada ha maneno gani hayo 
aliyoongea mpaka kutema chozi. Dada mwingine aliyeshikilia bunda la uzi alimuuliza Hailati. Yaani kweli kabisa Hailati sisi hatujasikia kitu. Tumeona tukaja hapo kasimama kisha huyo kaondoka zake. Dada mwingine aliyekuwa na sukari dakika hivyo. Hai <sighs> bana, uende itakuwa tu ni 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 maonge yangu tu labda ninaota mchana mchana. Hailati aliamua kumaliza ile mada ki hivyo ili ile mada iishe. Lakini kichwani mwake mkanda mrefu ulipita uliona maswali yasiyokuwa na majibu. <sighs> Ina maana huyu dada ilifika hapa. Nimeongea naye mimi tu. Wengine hawajamsikia. Lakini inawezekanaje? Au itakuwa ni ndoto? Lakini hapana, ndoto ya mchana hii hapana. Tena imekaa huko na suka. Koja nione mwisho wake. Hailati aliongea hivyo huko akawa anashusha pumzi ndefu kweli kweli. Mambo mengi yaliyokuwa yanamtokea. Kiu kweli alikuwa anayejua yeye mwenyewe. Siku hii msikilizaji, Hailati alimaliza mapema kabisa kusuka teja wake na sasa alikuwa amelala tu. Alikuwa ameipumzisha akili yake akiwa pale melala alihisi kabisa kama kuna mtu anamuamsha. Kwa kuwa alikuwa yupo kwenye usingizi mzito sana. Alishindwa hata kumwangalia yule mtu aliyekuwa anamuamsha. Lakini kwa mbali sana Alisi ni kama sura ya Samir hivi. Katika maisha kawaida, ukimwangalia Samir, Hailati hauwezi kukuelewa. Ila yeye anachoamini kwamba Samir anamuota tu kwenye ndoto, na muda mwingi huwa anamjia kwenye ndoto tu. Hailati taratibu aliamka, akafunga film lake, na kisha alikuwa ni mzito sana kutembea kutokana na usingizi kumwelemea. <laughs> Samir <laughs> Mimi nimechoka bwana kutembea. Oh, umechoka. Ai basi ngoja na kuingiza ndani ya gari ile tena nyumbani. Fanya haraka basi. Hailati kabla hajamaliza kuongea, ghafla gari lilitokea mbele yake lakini hakujua limetokea je tokeaje. Ila aliona kwa mbali sana kutokana na hali yake ya usingizi. Hatimaye Samir aliendesha gari na kufika nalo hadi nyumbani anapoishi Hailati. Walingia ndani na hatimaye alimlaza Hailati kwenye kitanda. Kwa muda ule ambao Hailati amelazwa kwenye kitanda, taratibu alihisi kama mtu anaishindwa kupumua. Na ghafla alianza kutapatapa huku akitupa mikono huku na kule, kama mtu anayetaka kukata roho hivi. Safari hii Hailati alianza kufumbua macho. Huku akiongea kwa sauti ya mbali. Ya mbali kabisa kama mtu anayeomba msaada na sauti yake bila hata kufika mbali yani. Naweza kusema kama mtu aliyefungiwa kwenye pipa alafu aombe msaada. Sauti iliyokuwa inasikika pale ni ya Hailati. <laughs> Jamani. Naombe ni msaada. Hailati alilia sana huku akiamini ya kwamba wakati wake wa kuaga dunia ulikuwa umefika, lakini kilichomshangaza zaidi chini ya bahari, amefikaje fikaje? Maskini Hailati kilichokuwa kinamfanya apige makelele. Kumbe Alikuwa napaliwa na maji aliyokuwa yanaingia kwenye kinywa chake bana. Hailati akaamua kuangalia pembeni. Alibahatika kumona Samir akiwa ameshikana na yule dada ambaye alikuja kumonya aachane na Samir. <sighs> Mwache afe yule. Dada ngoja basi nikamwokoe. Nimesema mwache afe. Dada kwani yule ana makosa gani? Samir, kama dada yako, nimesema mwache afe sababu alikuita yeye mwenyewe tukalini jini akaona rafiki na mwanadamu dada tafadhali usifanye hivyo Samir alizidi kumtetea Hailati ambaye kwa mbali alihisi Hailati anakata roho kwa yale maji aliyokuwa anaendelea kuyanywa msikilizaji hali ilikuwa ni tete kwa yale maji aliyokuwa anayanywa dada dada sona Hebu mwache ule mwanadamu, hana makosa. Samir safari hii aliongea kwa hasira. Aliongea kwa hasira kabisa kusababisha kurirudia lile umbile lake la kijini. Kiu kweli lilikuwa ni jitu lisiloeleweka kabisa yani. Alikuwa kama ni mnyama anaweza kusema ya kwamba nguva, sio nguva, manywele lilikuwa yametemka, vidole vilivyo vinye kucha ndefu zilizochomoka, yani nashindwa hata jinsi ya kumuelezea jinsi ilivyobadilika Samir na kwa kiumbe cha ajabu mno. Yule bidada Suna aliviona vile aliamua kumwachia Samir afanye kile kitu ambacho anataka kukifanya kisha akasogea pembeni. 
Samira kwa kwenye lile umbile lake lile lile lile. Alingia kwenye maji hadi sehemu alipokuwa amefungiwa hailati. Samir alimbeba hailati na kumlaza chali. Huku akikutanisha mdomo wake na wahailati kwa lengo la kumondoa yale maji aliyokuwa ameanywa. Muda wote huo hailati alikuwa kashapoteza fahamu. Na alikuwa hailewi kabisa kinachoendelea. Huenda hailati angebatika kuona umbile halisi la Samir. Angekata kauli kabisa. Ilikuwa ni jitu linalotisha mno. Ghafla hailati alikohoa na kusababisha ile maji yaliyokuwa yameanywa kutoka nje lakini hakuweza kabisa kuzinduka. Samira alimchukua hailati na kuingia naye kwenye kina kirefu zaidi cha maji ambapo huko ndipo kulipokuwa makazi yao. Alifika na kuelekea moja kwa moja hadi kwa wazazi wake na kupiga magoti. <sighs> Sifa ni zako mfalme wa dunia. Samir alimsalimu baba yake kisha kaelekea kwa mama yake na kumtolea ulimi wake uliokuwa mrefu. Yote hiyo ilikuwa ni kupiana salamu. Ambapo hata mimi sikujua maana ya kutolea na ulimi huenda kwao ikawa ni salamu yenye umuhimu sana. Samir alipomtazama dada yake, alimuona akitembea kutoka sehemu moja na kurudi. Huku mioyo wake akiweka kisasi kizito sana juu ya dada yake. Samir aliwasogelea wazazi wake na kupiga magoti. Akasema baba na mama, sio makosa yangu, ni makosa ya dada kamdanganya yule mwanamke. Samir aliongea huku akimnyoshea hailati kidole kisha kaendelea. Alimfuata kazini kwake. Kamlaza usingizi. Hatimaye akaichukua nafsi yake na kutaka kuiangamiza kwa madai eti achane na mimi. Samir aliongea huku akifuta machozi ya damu yaliyofumba mboni za macho yake. Kwa lile ilitosha kabitha kusibitisha kwamba Samir alikuwa na asira. Baba Samir alimtazama mwanae kwa uzoni kisha kamuliza, "Kwa nini umekuja naye huku sasa?" <laughs> Baba. Mimi naomba mumrudishi uhai wake tu pale alipo muda wote anaweza kukata kauli maana dada akamtesa sana baba hakuna kumsaidia yule mwanamke kwani majini na binadamu tunachangamana suna yule bidada alidakia bila hata uoga na kusababisha mama yake mkate kofi ambalo lilisababisha kila jini aliyokuepo mahali pale ashtuke maana ilikuwa ni kwa mara ya kwanza malkia fashna kumpiga mwanai toka mzae Baadhi ya majini yalifurahia mno kwa kitendo kile. Maana yule bidada Suna amekuwa ni katili hata kwa majini wenzake ambao kwa pale walikuwa kama vijakazi. Walikuwa kama vijakazi kwa wazazi wake. Yaani yeye ndiye aliyekuwa kama kitoa amri kwa wale majini na wasipotekeleza yale alikuwa nayo waagiza. Basi anawapa adhabu kali mno. Kwa ile sababisha majini wengine pale waweze kufurahia kwa kile kibao alichokuwa ametandikwa na mama yake. Kofi lile lilipelekea ukime mkubwa sana na kilichobaki pale ni kusikia tu ni amri kutoka kwa mfalme. Basi haukupita muda mrefu mfalme alimuita jini wa adhabu Subaina. Jini la adhabu likaitikia mtukufu mfalme niko hapa. Akaambiwa mchukue huyu binti yangu Suna ukamweke kwenye chumba cha giza stoke mwaka mmoja kae huko. Nafuatisha amri yako. Jini yule mtifu alimchukua yule bidada Suna na kumondo na kuondoka naye. Lakini Suna hakuishia hapo. Aliahidi pinde atakapotoka basi atalipeza kisasi na yule mwanamke lazima totamua. Aya. Nitiwe mganga mkuu. Haikupita muda mganga wa majini alifika. Kwako mtukufu mfalme. Yule jina aliongea huku akipiga magoti. Akaambiwa mtazame yule mwanamke kitu gani kimempata. Tunachohitaji arudi kwenye hali yake tu. Mfalme majina aliongea hivyo kisha kampatia nafasi mganga mkuu. Msikilizaji, daktari wa majini alimsogelea hailati na kumgeuza kwa fimbo yake iliyona umbile la nyoka. Nyoka alikuwa amechomoza ulimi wake kwa nje. Kisha akasema, "Amezirai kwa muda tu." Kinachopaswa apewe usingizi wa siku mbili pinde atakaporudishwa duniani 
ile sahau yote yaliyotokea huku kwenye dunia ya majini. Basi lile wazo la yule mganga mkuu lilipitishwa na sasa Hailati anarudishwa duniani baada ya misuko suko mingi tena pale pale kitandani alipokuwa milala. Muda wote ambao Hailati alikuwa milala, Samil alikuwa amekaa upande wake akisubiri azinduke ili arudi kwenye himaya yake. Na hatimaye leo ilikuwa imefika siku ya pili. Hailati alizinduka kutoka usingizini lakini alikuwa kihisi viungo vyake vimechoka sana. Aliketi kwenye kitanda kisha kajinyosha huku akawa nasema, "Hatimaye leo sijapata na mauzauza yoyote yale. Ingekuwa hivi kila siku mbona mimi ningenenepa jamani?" Masikini ya Mungu Hailati aliongea bila kujua kwamba misuko suko aloipitia ingemsababisha kupoteza maisha kabisa. Siku hii Hailati hakwenda kazini badala yake alishinda nyumbani kwake tu akiangalia movie. Lakini muda wote huo Hailati alikuwa naishi peke yake. Hakuwahi kabisa kufikiria kuishi na mwanaume yeyote yule. Alichoaza ni kwenda kazini, amerudi kulala siku yende. Jambo ambalo liliwashangaza sana wasichana wengi wa mtaule. Wengi wao waliamini kwamba Hailati ana maagano ya kichawi yanayompelekea siolewe au asiwe na mwanaume. Lakini maneno yale wala hata hayakumuumiza kabisa. Hayakumuumiza kabisa Hailati na wala hata hakushtuka. Alikuwa ashtuki kabisa bidada huyo. Hatimaye giza likachukua nafasi yake na bidada Hailati hakupatwa na dhahama yoyote ile. Na alivyomka asubuhi akajisemea, uenda yale yote aliyokuwa anayaona yalikuwa ni mawenge yake tu. Hailati alisafisha chumba chake na alivyomaliza alielekea kazini kwake. Alifika na kufungua frame lake na kuanza kusafisha akiwa amekusanya takataka na kuanza kuzizoa zoa ghafla alisikia sauti nyuma inamwongelesha Hailati aligeuka na kumtazama aligundua ni mangi ah, oh, nzuri tu mangi za tangu jana He we Hailati wewe umechanganyikiwa eti za tangu jana wapi bwana wakati leo na siku ya nne sijui siku ya tatu ujaonekana kazini bwana Hailati alicheka kwa nguvu kisha kamtazama Mangi. <laughs> Wewe ndio utakao umechanganyikiwa Mangi. Mimi jana tu ndo sijaje kazini. Maskini Hailati alizidi kubisha bila kujua kwamba anachoambiwa ni cha ukweli kabisa. Alisema Hailati wewe bwacha ubishi unajua. Mimi juzi jana hapa nimekuja hapa unajua afu mimi kabisa kabisa sija kuona kabisa nimekutafuta nikaambiwa kwamba kuna mkaka siku ameondoka na wewe. Eh? Aliongea Mangi akaja masuma naye kadakia kwa kumsaidia Mangi kwa kusema ni kweli hailati tangu juzi hukuweza kufika maeneo ya kazini Msikilizaji ni balaa unaambiwa ni hatari hailati alibaki na shangaa tu Hapana jamani kwa mnataka kusema mimi sikuepo hapa siku mbili Hailati aliuliza huko kisogeza ndoo Iliyo kwa karibu yake akaketi. <laughs> Inawezekanaje? Nitaweke siku mbili bila mimi kujua? <laughs> Kivipi yani? Ina maana mimi nilikuwa msukule. Na kwa nini hiali inakuwa upande wangu tu? Hapa lazima nifanye kitu ili nijinusuru na hili tatizo. Hailati alimaliza kusemezana na nafsi yake kisha akaogeukia wenzake na kuambia Jamani ili ni kubwa kuliko basi ngoja mimi niendelee kufanya usafi Hailati alimaliza kuongea kisha kasimama na kuelekea ndani ya flame yake huko kichwani akitawaliwa na maswali mazito ambayo hata yeye mwenyewe hakujua imetokea wapi Ndipo wazo la kumpigia shoga yake walikuwa mezoeana kuitana na mamdogo wazo hilo lilifuata basi alichukua simu yake kwenye pochi na kumpigia. Halo mamdogo. E, Niambie za huko mdogo wangu. Sauti ya upande wa pili ilisikika. Njoba saluni, nina shida kubwa sana mamdogo. Njoo nakuomba sana. Hmm. Si hapo saluni kwako? Ndio ni hapa kwa anguru. Sawa. Ngoja basi nimalize malizia hapa kufanya usafi na kuja sasa hivi. Aya kipenzi na kusubiri. Hailati alimaliza kuongea na Sam kisha kaikata. Haya kupita masaa mengi msikilizaji. Hatimaye Sofia naye akawa amefika. Eh, 
kidogo nimefika sasa. Maana si kwa kunikurupusha kule. Asubuhi asubuhi tu. Kwanza karibu. Karibu kiti ndugu yangu. Ailata aliongea huko akichukua kiti cha plastiki alimsogezea Sofia. Eh, niambie. Mamdogo, mimi nimekuita hapa. Ndio nakusikiliza. Ndipo Hailata alipoanza kumweleza Sofia kuanzia mwanzo wa tukio hadi pale alipofikia. Mamdogo, ina maana unateseka hivi? Ndio mamdogo, yani kuna muda na hisi kama vile nimekuwa kichaa. Basi usiteseke. Mimi nina mganga wangu, nina mtumiaga. Sofia kabla hajamaliza kauli yake, Hailata kamkatisha. Mamdogo, ina maana mimi niende nikaroge? Hailata aliuliza huku akijiweka vizuri kwenye kiti. <laughs> mamdogo, wembo na mgumu kuelewa. Kwani wote wanaenda kwa waganga wanaenda kuroga? Sofia aliongea huku akimsogelea Hailati na kumshika mkono. Sikiliza mamdogo. Huyo mganga ni naye msemia mimi. Harogi watu. Harogi mtu, harogi kitu chochote ila anatatua matatizo ya watu kama wewe ulivyokuwa na matatizo. Sofia aliongea huku akimnyosha kidole Hailati kwa msistizo. <laughs> Kivipi ni mamdogo sijakuelewa? Hailata aliuliza kwa shauku kutaka kujua. Aliuliza kwa shauku kubwa sana ya kutaka kumfahamu huyo mganga na tibu tibu vipi maana yalishachoka maisha kuteseka. <laughs> Mamdogo. Ipo hivi. Mganga kwanza jina lake tu la ajabu linatisha na inatosha kuwa dawa kabisa. Kwanza ukilitaja tu hilo jina linatosha kuwa kinga. Sofia lizidi kumjaza upepo highlight ili akubali. Sawa so, mdogo, jina la huyo mganga anaitwaje? Huyo <laughs> mganga. Nikwambie tu kwamba anaitwa Ngalipoli. Sofia alivyolitaja tu jina lile la mganga Ngalipoli. Ghafla kulitokea upepo mzito sana uliompatana na Kimbunga huku mawingu ya kitawala anga kuwe usi wake na vimulimuli vilivyoambatana na redio vikichukua nafsi yake. Ile hali ilimfanya hata hailati kuogopa mno. Na kuamini kweli mganga huyo ni kimboko ya waganga. Ile hali haikuchukua muda, hatima ilitoweka ghafla. Sasa, mamdogo huyo mganga anatibu tatizo kama langu. <laughs> Swa daktar mamdogo. Huyo ngalipoli anatibu magonjwa sugu yaloshindikana hata ukimwi anatibu. Yuna elewa? Kutoka tuko siku kwa nini anatibu? Ukitaji dawa kumvuta mpenzi pete ya maajabu. Kama unahitaji pia mali sijui za kijini na hata kupiga story na majini tu yanakusaidia. Huyo ndo ngali poli. Hailati kwa muda ule hakuwa na mambo mengi. Alichohitaji ni kutibiwa tu na sio kitu kingine. Tasa mamdogo Emi sasa hivi nipo tayari nifunge frame tuondoke. <laughs> kwa leo mamdogo haitowezekana. Maana ni mbali sana kwa hiyo mganga ngalipoli. Hapa tufanye kesho asubuhi ili kule tufike hata jioni jioni. Basi sawa mamdogo. Maongezi ya highlight na Sofia yaliishia hapo. Kisha Sofia linyanyuka kwenye kiti na kuelekea nyumbani. Msikilizaji, highlight Ndani ya moyo wake alifurahia sana. Maana alijua wazi kwa uponyaji sasa umefika. Hatimaye, Masai alisonga na leo aliamua kufunga frame yake majira ya saa 3. Alipita banda la chipsi akaagiza chipsi na soda na safari hii, aliamua kufunga ili akalie nyumbani na mtoto wa jirani yake, yani mtoto wa mamashani. Hatimaye safari ilianza. Ya kutoka pale kazini kwake kuelekea nyumbani kwake, akiwa njiani hailati, aliona pikipiki linapita na akasimamisha akamwelekeza mpaka nyumbani nyumba ambayo angeweza kumwacha lakini dereva hakujibu kitu Hailati alipanda pikipiki na sasa akawa anaelekea kwake lakini akiwa kwenye pikipiki alianza kuona vitu visivyoeleweka Alianza kuona vitu visivyoeleweka maskini ya Mungu Alianza kuona vitu vya ajabu kweli kweli Safari hii kwa Hailati ilikuwa sio ndoto tena Baada alikuwa anashuhudia kwa macho yake 
eti mara pikipiki ilikuwa mipanda ilikuwa inageuka inakuwa farasi. Hila telegupa sana huku vijasho vikianza kumtoka kwenye paji la uso wake. Kaka, 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 wee kaka nishushe. Hailati aliongea kwa hofu kubwa sana huku akionalia kwa sauti ambayo iligoma kabisa kutoka. Yule dereva hakusikiliza kabisa ile sauti ya Hailati. Yeye yeah, alikuwa hata hatili huruma. Badala yake alizidisha mwendo ule ule wa pikipiki ambapo Hailati alikuwa anamuona ni farasi tu na sio pikipiki. Muda si muda yule farasi aligeuka na kuwa katika umbile la mtu ambapo alikuwa amefanana sana na Hailati. Yule dereva alikuwa kicheka kicheko kikuu ambacho kilijirudia rudia mara mbili mbili. Hali ilimfanya Hailati kutoa haja ndogo maana vituko vyote hivyo vinatokeaga. Yeye huamini kwamba anaota. Lakini hii ilikuwa ni live kabisa na wali kwa sio movie wala sio simulizi. <laughs> Dada. Ila maana sisi ni mapacha. Yule farasa aligeuka kwa binadamu. Alimsogela Hailati huko akichukua mkono wa Hailati. Hapo mapigo ya moyo ya Hailati yalizidi kwenda kwa kasi mno. Na alipomtazama dereva bodaboda alishangaa mno kuona dereva amekuwa ni jitu lisiloleweka. Shetani so shetani yani kiumbe ambacho hakina mfano. Hapo bidada Hailati alizidi kuchanganyikiwa na akajikuta kama mtu anayetaka kukata roho na mbiwa. Mara ghafla yule farasi aligeuka na kuwa mwanadamu. Akageuka tena na kuwa pikipiki. Ambapo safari hii Hailati alikuwa kama vile amemwagiwa maji baridi. Alikuwa amekaa kwa kutulia tu kama mtu alipigwa na kitu kizito na kilichobaki ni kusikilizia tu maumivu. <sighs> Dada tumefika. Hailati alishuka haraka haraka na kuelekea kwenye chumba chake lakini akiwa anatoa ufunguo alikumbuka kwamba hakumpa dereva yule nauli yake akatoa elfu moja na kutoka nje kwa haraka ili ampe yule dereva nauli yake akiamini kwamba anamsubiria lakini haikuwa hivyo dereva alikuwa ameshaondoka muda sana akajisimia tu moyoni siku nyingine akimwona atampatia basi Hailati alirudi na kuufungua ile mlango wa chumba chake lakini akiwa ananyanyua vyetu vyake alishangaa kuona viatu vya yule dereva pikipiki vikuwa pembeni na alipoangalia zaidi aliona nyayo za damu ambazo zilikuwa zikifutika na kutokezea huku zikijichola maneno meusi meusi ambayo Hailati hakuyaelewa kabisa Ile hali ilisababisha Hailati kupiga kelele ambayo iliwamsha wapangaji wenzake wote Alipiga kelele Hailati Alipiga kelele kwa nguvu sana huko akisogea nyuma. Mpangaji mmoja ambaye alikuwa kwanza kutoka nje, ilibudi amuulize Hailati, "Wewe nini?" Ndipo Hailati alipoanza kuonyesha kwenye vile viatu. Lakini kwa wale wapangaji hawakuona kitu chochote kile. "Wewe Hailati, wewe umechanganyikiwa sasa eh?" Mama Shani aliongea kwa mzaha. Hailati akasema, "Hapana jamani. Mimi sijachanganyikiwa." Hailati aliongea huku akimfuata mama Shani ili aoneshe alichokuwa nikiona. Hailati alinyanyua macho yake ili aweleze vizuri. Alijikuta tu akirudi nyuma taratibu baadaye kuwaona wapangaji wenzake wanatokwa na damu huku akiwa anatembea kama mazombe vile. Hayo alikuwa anajionea yeye mwenyewe. Alikuwa anajionea Hailati. Tena wale watu wakawa wanamfuata. Hailati aliogopa sana naye ilizidi kurudi kinyuma nyuma hadi usao ukuta na kujikuta hana sehemu ya kwenda. Wale wapangaji walizidi kumsogelea Hailati. Hailati ambaye hakujua kimbilia wapi maana alikuwa amefika ndo mwisho. Hatimaye Hailati alisukumiza mlango chumbani kwake na kuingia haraka haraka na kufunga ile mlango. Hailati akiwa meketi huku akijipepea pepea kwa mtandio wake, alianza kusikia mchakato bafuni kwake. Alinyata taratibu hadi kuelekea bafuni kwake na kufungua ile mlango. Aka ufungule mlango. Haraka sana ili ashuhudie. Ni akina nani wanaoongea bafuni. Ila na ufungua tu ile mlango wa bafuni ghafla paka mweusi alipita kwenye miguu yake. Aliporudi Sebleni hakubatika kumuona yule paka. Haila tulizidi kuchanganyikiwa. Ndipo alipopanda kitandani kwake na kujifunika shuka mpaka usoni akiomba Mungu kukucha haraka sana ili yeye aende kwa mganga katibiwe. Akiwa melala mara alianza kusikia sauti ya kiume kiongea huko akilia. Hailati. Mimi kukoseni ni mimi mpaka unataka kuniua. Suli nita wewe mwenyewe eti. 
hailati na kosa gani mimi amka basi ndijibu ile sauti ilimezwa na kicheko kilichojirudia rudia hailati alizidi kuogopa na taratibu alifunua shuka lake ili amuone huyo anayemlilia alipotazama kwenye sofa alimona yule yule paka mweusi alimkuta bafuni mara ghafla msikilizaji yule paka kapotea kwenye mazingira kutatanisha mno hailati anabaki analia tu na kula humo kwa nini amezaliwa duniani hata hivyo kelele zake hakuna aliyezisikia huenda angekuja kumfariji basi hatimaye usingizi ulimpitia hailati na kujikuta kiamshwa na sauti ya simu alipotazama alijua ni Sofia anapiga mamdogo za tangu jana mhm mamdogo za tangu jana mamdogo yani kwangu mimi kila kukicha ni heri jana basi mama yangu weje ndaye ili tumwahi mtaalamu so unajua fuleni Hailati aliamka kutoka kitandani na kuelekea bafoni alioga kisha akarudi na kujiandaa kisha akampigia simu Alipompigia simu Hailati aliambiwa sehemu ya kuweza kukutania ili aianze ile safari Hatimaye Hailati alikutana na Sofia kwa kuwa Sofia alikuwa na gari lake binafsi hapakuwa na haja ya kupanda daladala au kukodi gari msikilizaji hatimaye safari ya kuelekea mlimani huko kwa mganga mganga huyo alikuwa anafahamika kwa jina la Ngalipoli ilianza je watafanikiwa au itakuwaaje ngoja tutaona msikilizaji safari ilikuwa ni ndefu sana maana ili walazimu kuvipita vijiji vitano ili kufika mlimani kwa huyo mganga Ngalipoli na kwa muda huo walikuwa ndio kwanza na karibia kuvuka kijiji cha kwanza kilichokuwa kinajulikana kwa jina la jeleze. Mm. Mamdogo. Hivi huko kwa mganga kwa kwa mganga sijui ngali poli sijui. Huli pajuaje? <laughs> Mamdogo, matatizo tu. Ni story ndefu sana. Hata kwa kifupi tu inatosha nieleze. Mamdogo, hebu tuachane nayo. Nitakusimulia siku nyingine. Kwa sasa hebu tuangalie tulifikiri kwanza hili. Sofia aliongea huko kipapasa miguu ya Hailati kwa ishara ya kumtuliza. Sawa, mamdogo nasubiria hiyo siku. Kwa kweli msikilizaji, safari ilikuwa ni ndefu sana ambapo ilimfanya Hailati achoke kupita kiasi. Mamdogo mimi nalala tu. Tukikaribia kufika utaniambia. Hailati alimaliza kuongea kisha akachukua kikoi kilichopo kwenye mkoba wake na kujifunika. Safari haikuwa ya kutisha sana. Ingawa alipita kwenye mlima, alipita kwenye mabonde ya hapa na pale. Na sasa ndio Sofia kaamua kumwamsha Hailati. Mamdogo mamdogo mamdogo. Lakini Hailati hakujibu. Ina maana alikuwa amechoka sana. Alikuwa kwenye usingizi msito sana na ndipo Sofia alipochukua chupa ya maji na kumwagia Hailati usoni. Ah. Nilichoka sana. Yaani mamdogo nalala kama upo kwako. Uchovu tu ndugu yangu. Hailati alijibu huku akifikicha macho yake. Sasa ndio tunataka kukaribia kijiji cha sita. Sofia akiwa namuelekeza Hailati ghafla Hailati alimkatisha <laughs> Mamdogo Kuna watu umeona kule mbele kule Hailati alimwambia Sofia baada ya kuona watu watatu wawili ni warefu mmoja alikuwa ni mfupi lakini hawakujua ni wa jinsia gani sababu wote walivaa kanzu nyeupe <laughs> Uoga wako tu pale watu uh, unaowasemea wako wapi ile simiti ile Sofia aliongea kwa mzaa bila kujua alichukua na kizungumza Hailati kina ukweli mdogo kweli mimi nimeona lakini hapana Hailati sio nalio mimi hii nje najua vizuri sana haina hayo mambo Hailati akuwa na jinsi alimwako kwa kimya. 
maana aliona hata Sofia hamwamini na akiendelea kumongelesha ni sawa tunakumpigia mbuzi gitaa. Msikilizaji. Wakiendelea bwana na safari yao, ghafla Hailati aliona mtu ana manywele marefu pamoja na makucha marefu kweli kweli huku mdomoni akitoka na damu nzito hiyo bala. Alipiga ukelele Hailati kumshtua sana Sofia na kusababisha Sofia kusimamisha ile gari. Wewe Hailati, una nini wewe? Mtu mamdogo. Hailati alijibu huku mapigo ya moyo kimwenda kasi mno. Mtu kafanyaje? Nimemwona mtu mimi mamdogo. Hailati aliongea huku akichukua maji na kuyanywa. Mamdogo, unataka kusema wewe mtu yupo kama hivi? Sofia alimgeukea Hailati ili amtazame vizuri akiwa naongea naye. Ghafla alishangaa kuona Sofia ndiye amekuwa yule mtu wa ajabu aliyemwona. Hapo Hailati alisikia mapigo ya moyo yanadunda kama inasimama halisi kama muda wote ule anaweza kuchomoka mapigo ya moyo wake. Hailati alifungua mlango wa gari na kutoka nje huko kihema kwa kasi sana. Lakini akiwa nje alianza kusikia sauti ya kiume kikoroma na kujirudia mara mbili mbili. Kwa nini unataka kuniua? Kwa nini unataka kuniua? Hailati alibaki mdomo wazi maana hakujua kwa nini huyu mtu anamfuatilia kesi hiki. Ilibida ulize nimekukosea nini mimi mbona unanionea? Hailati aliongea huko akilia maskini ya Mungu. Akaambiwa kumbuka wewe ndiye ule niita. Ile sauti ilikuwa inajirudia hivyo. Hapo Hailati alichanganyikiwa sana maana hakujua huyu mtu anayetesa maisha yake. Alimuitaje itaje? Wema mdogo. Una nini wewe mbona umetoka kwenye gari? Bwana mtoka kwenye gari haraka. Alafu naongea peke yako. Eh? Hivyo una nini wewe? Sofia aliongea huko akiona msogelea Hailati, lakini Hailati kwa muda huo alikuwa akirudi nyuma maana alimogopa sana Sofia. Hapana Sofia. Hapana. Wewe ni acha tu. Ni acha. Hailati alizidi kuongea huko akirudi nyuma hatua ndogo ndogo. Lakini hakufika mbali alijukuta amekwama bwana. Amekwama kama amegemea mti. Alipogeuka aligundua ule haukuwa ni mti bali alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameachia meno yake yote yaonekane. Highlight kwa hofu aliyokuwa nayo alijikuta anapoteza fahamu pale pale. Maskini binti huyu Highlight msichana mdogo kabisa. Anaipitia katika mazingira magumu kiasi hiki kama kuna mtu alimkosea. Si mfuate tu amueleze kuliko kumtesa mtoto wa watu kiasi hiki. Ah. Sofia aliongea maneno hayo kwa uchungu sana huku na yeye akifuta machozi. Alimkokota Hailati na kumgiza ndani ya gari ili kumaliza kijiji cha tano na kuingia katika kijiji cha sita huko Mlimani kwa mganga Ngalipoli. Lakini muda wote huo Hailati alikuwa bado amfuteza fahamu. Alikuwa amfuteza fahamu kabisa Hailati. Hatonge kwa wewe msikilizaji kwa mauzauza kama haya. Hakika ni lazima tu upoteze fahamu. Naam. Basi Hailati na Sofia walikuwa wamefanikiwa kufika kwa mganga Ngalipoli. Hailati pamoja na Sofia walishuka kwenye gari huko Hailati akiwa mwenye hofu kubwa sana. Lakini alipomtazama Sofia alikuwa hata hawazi kitu yani. Jinsi alivyo ni kama mtu aliyekuepo kwake. Ndipo Hailati na Sofi walipoanza kuelekea katika hiyo milima ili wapande zile ngazi za udongo wakiwa wamekaribia kile kichogo Hailati alishangaa kumwona paka mweusi mwenye kuonekana macho tu na ukizingatia ilikuwa ni usiku yapata majira saa sita yule paka alianza kulia kwa sauti kali mno ambayo ilimuumiza masikio Hailati Sofi ilibidi amshike mkono Hailati na kumwambia si hofu kitu yupo mahali salama Hailati naye akaitikia kwa kichwa. Msikilizaji, ngoja niwaeleze kwa kiufupi kabisa katika hii dunia kuna mambo mengi sana makubwa ambapo watu wakikusimulia unaweza kusema ni uongo. Ila kwa wale walioyapitia husema ni kweli. Hatimaye Hailati na Sofi walianza kupanda zile ngazi, lakini wakiwa njiani Hailati alishangaa sana kuona mafuvu ya vichwa vya watu. Vingine vikiwa vizima kabisa na vingine vikiwa vina pepesa pepesa macho na vingine vikiwa vinatoa machozi ya damu 
huko nyuso zao zikiweka ishara ya uzuni kweli kweli. Hailata alipoangalia ule upande wake wa pili, aliona madumu makubwa ya maji pamoja na viungo vingi sana. Madumu hayo yalijazwa damu na viungo vikiwa na unga mweusi ambao Hailati hakuelewa kabisa kile kitu gani ndipo Hailati alipoanza kushauriana na serikali ya ubongo wake. Huenda ali mafuvu ni ya watu waliokosea mashariti. Na idamu iliyojaa kwenye dumu huenda ilikuwa ni damu yao ya sadaka. Hmm? Alijiuliza hivyo Hailati, lakini wazo lingine likamjia akisema ya kwamba huenda ile damu ya kwenye madumu ni damu za watu wakosefu waliokuja kushtakiwa na ile ndio ilikuwa adhabu yao. Aliuliza maswali mengi sana Hailati. Hatimaye walifanikiwa hadi kuingia kwenye kilinge cha mganga. Kwao ilikuwa tofauti. Hawakufika kwa mganga kwa kumgeuza mgongo. Hatimaye sasa mganga aliwaruhusu waketi chini kwenye ile ngozi ya paka, paka mwenye manyoya ya meusi. Hailati alipotazama mbele alifanikiwa kumuona bibi mkongwe kabisa. Akiwa ya mti ambao kwangu mimi ningia uita ni mkongojo unaozuia kumuumiza uzito wake ili asiweze kuanguka. Hailati akiwa ameshikwa na kigugumizi cha woga alimsalimu yule bibi huku akitetemeka kweli kweli. Heshima <sighs> kwako bibi. Yule bibi alimjibu kwa sauti iliyojirudia rudia mara mbili mbili. Ninaweza kusema kwamba sauti yake ilibebo na mwangwi. Ile sauti ilimogopesha sana Hailati. Lakini hakuwa na jinsi maana alichokifata pale ni matibabu tu. Ndipo mganga alipomwangalia Hailati kisha akasema, "Usihofu. Umefika mahali salama kabisa. Na huyo naye muona hapo ni mke wangu. Pia ndiye msaidizi wangu wa karibu sana." Hapo kidogo Hailati alishusha pumzi. Maana mganga alikusha muaminisha kwamba hakuna kibaya kitakachomkuta. Ndipo mganga alipomuita msaidizi wake, Hailati alimtazama kwa makini sana ule msaidizi wa mganga. Alijipatia majibu ya kwamba yule atakuwa ni mtoto wa mganga, maana alikuwa amefanana sana. Iletee chungu changu cha kazi. Pia pitia kwenye lile dumu la kati, lenye damu ya kichanga. Kisha niletee. Hapo Hailati alibaki mdomo wazi huku akisema ndani nafsi yake ina maana wale vichanga wanaozaliwa na kufa hospitalini kumbe inakuwa ni kafara na damu au damu ndo zinatumika huko kwa waganga Hailati alitamani sana kumuuliza hayo maswali ule mganga lakini akaona bora nyamaze ili asimchanganye na kazi yake punde si punde yule kijakazi alileta ile damu za kile kichungu alichukua miegizwa lakini alivyoleta ni tofauti na alivyokwenda kufata. Kipindi anavifata, akitembea kwa kwenda mbele, na kipindi anavileta, alitembea kwa kurudi nyuma. Huko kimba wimbo sio uelewa hata hailati, na neno aliloambulia ni chinja tu, ambapo hakujua kwao lina maana gani. Ndipo mganga alipoagiza tena kiganja cha mtoto, ambapo alizidi kumwacha hailati njia panda. Hailati hakujua kabisa kazi ya hicho kiganja. Badala yake akajipa moyo ngoja aone nini kitakwenda kutokea Safari hii yule kijakazi au mtoto mganga alikileta kile kiganja huko akiwa amefumba macho huko akiimba nyimbo ya utofauti na ya mwanzo na hapo Hailati alielewa nino moja tu potea Hailati alimtazama Sofia lakini aligundua Sofia hana hofu kabisa Ndipo mganga alipochukua mifupa ya paka na kuifanya kama kuni Aliwasha ile mifupa kisha kachukua kile kichungu chenye damu na kubandika kwenye mafiga huko akiimba. Hailati alishangaa kumwona mganga anachukua kile kiganja na kukoroga kwenye kile kichungu huku ile damu ikibadilika na kuwa rangi nyeusi. Mara ghafla Hailati alishangaa kumwona mganga amepiga kelele huku akimwangalia kwa kumtolea macho kweli kweli. Mganga alitoa macho akaona mwangalia Hailati Hailati aliogopa. Hailati aliogopa maana nilikuwa ni hali ya kustajabisha mno. Lakini atafanyaje ndo amefata tiba? Hailati alibaki kinywa wazi hata alipomtazama Sofia. Alimona Sofia akiwa kama mtu asiyeelewa. Kama mtu asiyeelewa kitu. Ila hali ilimpelekea Sofia kumuuliza mganga ngalipoli. 
Mganga aliaminika kijiji kizima na hata nje kile kijiji cha sita. Akamuliza mganga nini tatizo? Hailata alimuuliza mganga kwa shauku kubwa sana ya kutaka kujua kitu gani kimemfanya mganga amshangae kiasi kile. Akamwambia wewe, kalale. Niache na huyu mhusika tu. Mganga aliongea huko akimnyosha kidole Sofia kwa kweli kwa ni amri kutoka kwa mganga. Sofia aliona atoke tu nje ya kile chumba kwa chama tibabu. Muda huo Hailata alikuwa anaomba Mungu Sofia siondoke, lakini ilikuwa ni ngumu. Ashapewa amri aondoke. Mganga alichukua kitambaa chake chekundu. Akajifunika na kumfunika Hailati kama watu waliokuwa kijifukiza. Huko kile chungu cha damu kilichobadilika na kuwa cha rangi nyeusi kabisa kama ya mkaa kikiwa kipo katikati. Haya ni kiganja chako cha kushoto. Hailati bila uoga alitoa kiganja chake. Mganga alichota ile damu iliyokuwa imebadilika rangi na kumiminia kwenye kiganja. Huko mganga akimwambia ilambe kwa muda huo Hailati alikuwa kama mtu aliyegeuzwa msukule. Kitu chochote tutachomwambia yeye anafanya tu. Na dawa na dawa nyingine ilimpaka kwenye paji la uso, nyingine akaweka kwenye macho yake, huko akimwambia, "Ufumbe macho. Chochote tutachokiona utaniambia kabla huja ufumbe macho. Chochote tutakachokiona utaniambia kabla hujafumbua macho." Umeelewa? Ndio nimeelewa. Binti umeolewa? Hapana, sijaolewa. Mganga alimtazama Hailati na kusikitika sana. Hii dawa ninayokufanyia hapa itakusaidia pia kupata mume na kufurahia maisha. Mganga alimongelesha Hailati na baadaye Hailati alitoa tabasamu ambalo alimaanisha kukubaliana na cha alichokisema mganga. Fumba macho. Hailati alifumba macho. Mganga alianza kuimba nyimbo zake zisizoeleweka huku akishika kiufagio chenye manyoya yasiyoeleweka na kilicholoeshwa maji kisha akawa na mmoja hailati Umeona nini? Inavalishwa pete huku mipango ya ndoa ikiwa inasemwa ifanywe kwa haraka lakini anini visha pete sura sioni Hailati alimjibu mganga kwa sauti ya mbali sana Mganga hakuishia hapo aliendelea kuimba huku akiroga Unaona nini tena? Naona nipo chini ya bahari huku nimezungukwa na majoka makubwa mawili. Hapa mganga alifurahi sana ndipo akazidi kuimba huku akiongeza juhudi kwenye kuroga. Unaona nini tena binti? Sasa hivi nimeona nina mimba lakini sijui nimebeba baji baji nigafa tu tumbo langu limekuwa kubwa. Mganga hapa aliona sasa ngoma inazidi kuwa ngumu. Kwa nini hao viumbe wananichezea? Na wakati je kushindwa mimi? Mganga aliongea kwa hasira kubwa sana. Huko akibadilisha kile kitambaa cha kundu alichomfunika Hailati na kumfunika cheusi kisha kaendelea kuimba. Unaona nini binti? Alipouliza safari hii Hailati alika kimya. Binti unaona nini? Hailati alikuwa kimya. Hii hali ikamogopesha mpaka mganga na kuuliza kwani hawa viumbe wamemfanya nini mtoto wa watu? Mganga hakuchoka ruka karudia tena. Umeona nini binti? Nimeona wewe umekufa pia watu ambao wapo kwenye msiba wako siwaelewi. Hailati alimjibu kwa uchovu mkubwa sana. Kwa majibu yale mganga aliogopa sana na ndani nafsi yake akasema kweli, hii vita ni kubwa ila hakuna atakayenishinda mimi. Mimi ndiye Ngalipoli. Hakuna mtu mwenye uwezo kama wangu. Ngalipoli yule mganga alijinadi huku akimfunua kitambaa Hailati na kumwambia akapumzike yeye ataendelea na kazi. Muda huo ilikuwa inapata majira ya saa za usiku. Basi Hailati alitoka na kumwacha mganga aendelee na kazi yake. Lakini alikuwa amechoka sana. Ama kweli mtakacho uvunguni shari tainame bwana. Mganga hakutaka tena ujinga. Alimuita mtoto wake na mkewe kisha wakashikana mikono kwa njia kuungana ili nguvu iongezeke. Na wote kwa pamoja walianza kuimba nyimbo zisizoeleweka. Ngaripoli alichukua majivu ya maiti kisha akamwagia kwenye moto. 
huku akawa anasema napeleka moshi wenye sumu kali pale ambapo panamfanya huyu binti kuteseka mara ule moshi ulitoka katika mafiga na kuelekea upande wa kushoto na kwa maono ya ngalipoli aliona moshi unaelekea baharini tena bahari ya sita yenye majini makali huku mkewe na mtoto wake wakikazana kuimba nyimbo zisizoeleweka Falume naona moshi mkuu ukitoka duniani na kuja baharini tena siuelewi huo moshi Ilikuwa ni sauti ya mganga baada ya kuona moshi usioeleweka unakuja chini ya bahari Ina maana binadamu imefikia hatua ya kutukorofisha kiasi hiki Mfalme alijibu huko kimwamuli mganga mkuu kufanya chochote kinachowezekana hata kama ni kuwaua hao watu wawawe Mganga alisikia sauti ya mfalme na bila hiana alianza kuongea maneno yasiyoeleweka akiamuru ule moshi urudi ulipotoka tena isambaratisha kila kitu ndipo ule moshi ulipogeuza njia bwana na kurudi sehemu ulipotoka tena kwa kasi kubwa mno tofauti na mwanzo Msikilizaji mganga naye kuna vile hakukubali kushindwa na mbiwa kukubali kabisa eti jina lake lishuke ukubwa kwa hivi vitu vidogo naye pia aliongeza tena damu ya kichanga akaamuru iungane na ule moshi kisha ukamfanya chochote ule mtu ambaye aliyejibu mashambulizi ile damu ilimtii ile damu ilimtii ilenda kuungana na ule moshi huku ikitengeneza silaha kali kabisa na kuelekea moja kwa moja hadi kwa mganga mkuu wa majini na kumchoma kwenye shingo yake pale pale mganga wa kule kwa majinini akaanguka chini Mfalme alimkimbilia mganga wake. Alipomtazama alijua mganga wake amefariki. Samiri naye hakuwa mbali. Hakuwa mbali. Alisogea hadi kwa yule mganga na kukuta mganga ndio anamalizia kukata roho. Samiri alilia kwa uchungu mkubwa sana maana alishazoeana na yule mganga. Na alikuwa kama ni babu yake leo hii afe tu tena kijinga namna hii. Ndipo Samir alipopandisha hasira na kwa kasi ya ajabu mno. Aliamua kuja hadi kwa mganga Ngalipoli ili aweze kulipiza kile kisasi. Vita ni kali msikilizaji. Vita ni kali kweli kweli. Nikwambia tu ya kwamba Samir alitoka baharini na kuja mpaka duniani hadi kwenye kile kilingi cha mganga Ngalipoli. Akiwa ameingia kwenye ngome ya Ngalipoli, alikutana vingi pingamizi vingi sana ambavyo kwa upande wake havikuwa vingemizi vikubwa sana. Ndipo Samir alipomo kujigeuza na kuwa ndani ya kimbunga chenye upepo mkali sana. Hali ilomshangaza hadi yule mganga Ngalipoli pamoja na familia yake. Ndipo mkewe alipoamua kumweleza mumewe, tuongeze juhudi. Naona mtoto wa mfalme Sulaimin anakuja baada ya mganga wao mkuu kufariki. Samir akiwa kwenye umbile la kimbunga, alianza kusambaratisha ile mafuvu yaliyopamba ile ngome ya mganga Ngalipoli. Muda wote huo Hailati na Sofia msikilizaji walikuwa milala, walikuwa hawajui chochote kile kinachoendelea. Basi kile kimbunga kilichoingia mule ndani kwa maajabu na kuangusha chini baadhi ya makorokoro ya mganga Ngalipoli. Hatimaye sasa kile kimbunga kikawa kinaelekea usawa wa mganga Ngalipoli pamoja na familia yake. Ndipo mganga Ngalipoli alipoamua kumwambia mkewe na mtoto wake wakakae na wageni kwa ajili ya kuwapatia ulinzi. Huko akisema ile vita ataimaliza yeye mwenyewe. Baada ya familia yake kuondoka mganga Galipoli alichukua kioo chake cha miujiza na kukimulika upande wa kile kimbunga na kusababisha Samir kutoka kwenye kile kimbunga na sasa kuwa jini halisi kabisa tena mtoto wa mfalme wa bahari ya sita. <laughs> Niambie, sasa wewe ni nani na umetumwa na nani? Na kwa nini umeamua kuharibu vizazi vya hii dunia? Mganga Galipoli alimuuliza yule jini huko akiwa amemgeuzia kile kio yule jini ambaye alikuwa katu hapatani na vioo na pindi inapotokea amekiangalia kio basi huliona umbile lake halisi na mara moja hujikuta kianguka na kuungua kwa moto mkali mno yule jini likasema mimi ni Samir natokea katika bahari ya sita Samir alijibu huko akipokea maumivu makali sana huko akijaribu kukikwepa kile kio Samiri akawa na mwambie yule mganga naomba usiniue. Samiri alikuwa anaongea huko analia. Mganga alipole akamwambia, "Kwa nini nisikuue mimi? Mimi nataka nikuue ili uwe fundisho kwa majini wengine." 
Samir akasema lakini mimi aliniita mwenyewe. Samir alijaribu kuchetetea huku sauti yake ikiwa na kwa makwama maana mganga alijua kumbana. Mganga akamwambia alikuita kivipi? Ah, uniumiza lakini bas, bas, bas jaribu hata kukitoa kiko kio chako na, na maswali ulionioje yanatosha. Samir alijibu kwa uchungu mkubwa sana. Mganga akamwambia kijana, naona unaleta masiara eh? Gari pole alimtazama Samir kwa hasira kisha akachukua kichupa kidogo ambacho hutumia kuwafunga majini waliokuwa wameshindikana. Samir aliogopa sana kukiona kile kichupa ndipo Samir alipoamua kumwambia ukweli mganga. Akamwambia hawa binadamu wanapenda sana kununua vitu vyetu. Sasa pindi wakinunua iwe nguo, shati, perfume na kadhalika. Sisi huwa tunatamani kuwa upande wa auto. Samir aliongea huko akizidi kulia na machozi ya damu na mbio yalikuwa yanamtoka. Alikuwa anayefumba macho yake. Mganga Galipoli alimwa kumpiga Samir na kitu ambacho hakikuonekana kabisa. Maumivu ya kile kitu chenye mfano wa kamba kilimfanya Samir aliye kwa maumivu makali kabisa. Sauti ya Samir ilimshtua hadi Hailati na Sofia walikuwa milala. Kwa hasira kale ilizokuwa nazo Samir, alijikuta kilia mpaka jasho lenye muonekano wa damu likali inamtoka kwenye paji la uso na kuangukia moja kwa moja kwenye paji la dada yake, yani Suna na kupelekea maumivu makali kabisa kwenye kichwa chake Suna na hapo ndipo alipotambua kwamba mdogo wake yupo kwenye matatizo. Binti Suna alipiga makelele ya nguvu mno na kusababisha ile minyororo aliyokuwa mifungwa kwenye mikono yake kama mtu anayesurubishwa ili katika kwa kasi ya jambo mno. Alipotea hadi alipo baba yake. Baba. Ida maana shida na usisipata kakangu Samir wewe huzioni kabisa. Yule binti Suna aliongea kwa hasira kubwa sana huku machozi ya damu yaliyofunika mboni zake zilizopambwa kwa uwanja mweusi sauti ya Suna ilibadilika na kuwa kama ya mtu aliyekula kitu kilichokuwa kimemkaba shingoni. Yule binti Suna jini alikuwa anaongea kwa sauti ambayo haitoki badala yake inatoka ikiwa yenye mikuruzo mikuruzo. Subaia lakuminat. Babake Aliwamuru hayo majini ya ongozani na suna katika kumkomboa Samir. Samir ambaye mpaka muda huo hawakujua hatima yake. Mwa kaka yako. Ikishindikana sisi tunakuja kuongeza nguvu. Baba yake na Samir aliongea huku akimshika bega mwanae wa kiki aliyefahamika kwa jina la Suna. Suna hakuwa na maneno mengi. Aliomba upinde na mishale yake iliyotengenezwa kiuchawi kisha kaibeba na kuiweka nyuma ya mgongo na kuanza safari sasa ya kuelekea duniani kwenda kupambana na huyo mganga Ngaripoli Majini hayaonekani kwa macho ila majini yenyewe yanaweza kukufuatilia wewe masaa 24 bila hata wewe kujua Ngoja tuone hivi ita itakuwaaje Aha ya msikilizaji turudi sasa huku duniani Hailati aligopa sana ile makelele ilibidi ambonyeze Sofia huko akimwambia Samir amekuja tayari. Hailati aliongea huko akishikilia mapigo ya moyo wake ambayo yalikuwa yanakwenda kwa kasi mno. Unaweza ukasema kwamba muda wote anaweza kupata pancha. <laughs> Hailati. Huo ni uoga wako. Mganga sasa amekwambia utulie. Yeye atayamaliza. Sofia aliongea huko akimshika paja Hailati ishara ya kwamba anambembeleza. Hiyo ikawa imemsaidia na mapigo ya moyo wa Hailati yalianza kushuka taratibu. Msikilizaji, kwa upande wa Samir, hali ilikuwa ni mbaya mno. Maana mganga aliweza kumbana kisawa sawa. Lazima ni kuangamize. Mganga alimwambia hivyo Samir, Samir ambaye muda wote alikuwa kimya na hakuwa na ujanja kabisa, maana asingeweza kufanya kitu sababu alishakuwa mateka. Mganga Ngalipoli aliendelea kumtishia Samira. Na mara alishtukia kitu kizito tena chenye ncha kali kikiwa kimezama kwenye mwili wake. Huko kiasi maumivu makali sana ndipo alipomwa kutazama. Aliona mshale umezama kwenye mwili wake. Tena ukianzia mgongoni na kutokea tumboni. Na kusababisha kile kio alichukua mikishika kilianguka chini na kikapasuka vipande vipande hali iliyopelekea Samira naye kuanguka chini na kupoteza fahamu. Luminati. 
Tumchukue Samir. Tuondoke naye. Yule binti Suna alitoa amri huku yakiendelea kupambana na mganga ambaye mpaka muda ule alikuwa ameshaangusha baadhi ya uchawi wa mganga. Mke wa mganga naye akiwa amekaa na wale wageni, kafla alianza kuhisi mumewe amepatwa na kitu kibaya sana. Ndipo alipomo kutoka na kwenda kushuhudia yeye mwenyewe. Mume wangu mke wa mganga Poli aliita huko akimkimbilia mumewe. Sona lile jini lenye hasira kali alikutaka kupoteza muda. Alimpulizia mke wa mganga Moshi ambao ulianza kumteketeza taratibu na ile hali ilipelekea hadi nyau wa mganga kukimbia maana alishaona hali ni ngumu. Mganga alihuzunika sana kumuona mkewe anaangamia tena mbele yake. Alishindwa kumpatia msaada wowote ule. Ndipo sasa mganga alipowapoteza Halaiti na Sofia kuwafikisha nyumbani kwao huku akimonea huruma sana Hailati alianzisha ile vita ya majini. Hazikupita dakika mtoto wa Ngalipoli naye alitinga na kumkuta baba yake anaishia. Alitazama mshale uliopo pembeni yake. Akaukimbilia lakini haikuwa bahati yake. Mwisho bidada yule Suna alimtupia jini ule mtoto wa mganga ambalo lingemuua taratibu. Mtoto wa mganga alianguka pale pale na kuanza kutetemeka kama mtu alishikwa na kifafa. Huko mate yaloamba tano na povu yakimtoka mdomoni na mwili wake ukiwa unatetemeka kama mtu alishikwa na degedege. Mwishowe lile jini Suna alimwa kurudi baharini huko akiamini kwamba ameshaimaliza kazi yake. Kimbembe sasa ni huko upande wa Hailati pamoja na shoga yake Sofia. Hailati alimkazia sana macho Sofia mpaka Sofia alianza kuogopa na kujiuliza mwenzake amepatwa na kitu gani. <sighs> Hailati mbona unanitazama hivyo? Sofia, tumefika jifikaji hapa? Hailati alimuuliza Sofia huko akipapasa mwili wake. Mimi mwenyewe yana hata selewi hapa tumefika jifikaji. Mara mwisho nakumbuka tulikuwa kwa mganga. Baada hapo hakuna tena ninachokikumbuka. Shoga yangu. Hata mimi mwenyewe sielewi. Sielewi, sielewi, sielewi. Na hisi kama vile kuchanganyikiwa. Na hisi kuchanganyikiwa kabisa. Hailati alimwa kugeuka lakini hakubahatika kuona kitu na ndipo alipoamua kujipa matumaini huenda yalikuwa ni mawenge yake tu lakini kadiri alivyokuwa nazidi kwenda na ndivyo alivyokuwa nazidi kulisikia jina lake likiitwa Wifi 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 Hailati Sina kuita jamani Hailati aliogopa sana Safari alimwa kugeuka nyuma haraka haraka lakini kwa bahati mbaya hakuna alichokiambulia akajipa tena moyo huku akijipa matumaini ya kufika akachanganya hicho tena wifi 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 sauti iliita kwa ukali mkubwa sana na kusababisha mpigo wa moyo wake kwenda kasi mno hailati pale pale alianza kumomba Mungu amsimamie huku akilitaja jina la Mungu. Akataja mpaka mizimu ya bibi yake muongoze. Ndipo Hailati alipoamua kuongeza mwendo lakini ile sauti haikukoma kabisa. Sauti ilikuwa ni nyembamba iliyoongozana na vicheko vikali kabisa. Kicheko kilichomuumiza masikio yake. Kicheko kilichomuumiza masikio ya Hailati na kusababisha Hailati ashikilie masikio yake. Kwa haraka akili iliyomjia Hailati kwa muda ule. Ni kukimbia tu ile jepushe na shuruba zile ambazo kila siku zilikuwa zikimwandama. Lakini alipojaribu kukimbia miguu yake ilikuwa ni mizito sana na ghafla alijikuta mechoka mno huku pingili za miguu yake yenye kuunganisha mapaji na magoti vikiwa vimechoka kabisa. Akiwa kwenye hali ile ghafla alishangaa tena kumuona Husna. Jinsona. Ambaye mwanzo aliwahi kumuona saluni kwake na alimpatia unyo kali sana la kuachana na Samiro. Hailati ilibidi aoje. Unanitaka nini mimi? Mbona unanitesa sana? 
Hailati aliongea huku akirudi nyuma kwa kusota na makalio yake. Lile jini sona, akamambia kwa nini unataka kumuumbukumua kaka yangu. Jini Husna aliongea huku kwenye mikono yake akitengeneza alama za moto ambazo ulizidi kumogobesha sana Hailati. Hailati ambaye alikuwa amekaa chini asijue nini cha kufanya. Isame eto mimi. Isame sana. Hailati alianza kuomba msamaha bila hata kulitambua kosa lake. Lile jini Husna lilianza kucheka tena kwa sauti kali mno. Sauti ambayo ilizidi kumogopesha Hailati. Hailati alianza kulia kama mtoto maskini ya Mungu. Kwa upande wa lile jini Husna aliona kama mchezo tu safari hii ilizidisha kicheko kikali, alafu akanapiga hatua za taratibu kabisa kutoka pale aliposimama na kumsogelea Hailati. Hali ambayo ilipelekea Hailati kupoteza fahamu pale pale msikilizaji. Alipoteza fahamu kabisa. Mungu wangu. Imefikaje fikaje hapa? Hailati aliuliza huku akiupa pasa papasa mwili wake. Umekuta umeanguka tu njiani wasamalia wema ndio ambao umekokota. Hailati alumia sana mwili wake. Yaani aliona haya mambo yanamtesa sana hadi imefikia tu ya mwisho kuokotwa njiani. Ipo siku nitakuta nimekufa mimi. Hailati aliongea hivyo kwa nguvu mno. We Hailati, unaanza ukichae? Kivipi? Nani atakaye kuokota barabarani? Kwani haya mapito ninayopitia wewe huyu yao ni yao? Na nichora tu eh? Hailati aliongea huku akijigeuza upande wa pili na kujifunika shuka. Haya bana, ngoja sisi tutoke tu. Tukwache upumzike. Wale majirani waliamua kumwacha Hailati na wao wakaondoka. Hailati hakuwa na wazo la kulala kabisa lakini hakuweza kuhimili vishindo vya macho yake na gofu usingizi ukampitia na bila hata kujijua alijikuta yuko baharini. Msikilizaji, majini yanaingia ndani ya mili yetu yakifanikiwa kupata nafasi hiyo kwa kutamani au kwa kuchukia basi atakuendesha jinsi atakavyo wao. Msikilizaji, huko chini ya bahari nafsi ya Hailati ilishuka moja kwa moja hadi chini ya bahari ya sita huku mwili wake ukiwa upo kitandani. Hailati alianza kujishanga huko akiona juuliza. Huku mimi nimefikaje fikaje? Kingine mbona kama ninapafahamu huku? Hapana. Itakuwa naota. Itakuwa naota mimi. Akiwa nazidi kuwaza ghafla wa dada wawili walimsogelea. Hao wadada wakiona asili ya Kiarabu wenye nywele ndefu na za kuvutia. Walishika walimshika mkono Hailati wakampeleka chumba cha mapambo. Inatakiwa pendeze. Si unajua leo ndo siku yake muhimu. Dada mmoja alijulikana kwa jina la Suyan aliongea huku akifumua nywele za Hailati. Kwa kweli kabisa, ila bosi anajua kuchagua. Yale ni maongezi ya jini Suyan na shoga yake ambaye walipo majukumu ya kumlemba Hailati bibi harusi. Kwa muda ule kiukweli Hailati alikuwa haelewi kabisa na kinachoonekana alikuwa nasubiri tu ndoa kwa hamu kubwa sana. Lakini swali lilomtesa. Ina maana yeye alikuwa ni mchumba wa mtu na mbona hakuwahi kuambiwa kwamba anapendwa? Lakini sauti nyingine ilimwambia kwamba asiwe na hofu ampokee Samir awe mume wake. Msikilizaji, cha kushangaza katika mazingira ya kuzimu. Hailati, ahe, anamjua vizuri sana Samir, lakini akiwa duniani hakumbuki kama kuna mtu anaitwa Samir. Basi bana, hatimaye Hailati alipomba vizuri na sasa anatakiwa kutolewa hadi alipo Samir. Hailati alikuwa mwenye furaha sana akiamini sasa. Masimango mesimango sasa imekwisha. Haya sasa Hailati ndo huyo anafunga na ndoa na jini bila hata yeye mwenye kujua. Hailati anafunga ndoa na jini bila yeye mwenyewe kujua. Msikilizaji, he, omba isikukute haya. 
Uendele tukiasikia hivi hivi Uncle Jay nikiwa na kusimulia. Basi msikilizaji highlight alitembezwa taratibu huko kichwani akiwa amefunikwa kitambaa chekundu chenye michirizi meusi. Moyo Samiru ulishtuka sana akiamini leo amepata jiko alilolipenda siku zote. Highlight ilisogea hadi alipokuwa miketi Samir. Alifika na kupiga goti moja na kushika mkono Samiri huko akimnyanyua pale alipokuwa miketi. Mapigo ya moyo Samir yalienda kasi sana kama mtu aliyekuwa ametoka kukimbia riadha. Hatimaye majini wengi walikusanyika katika ukumbi wanaofanyia sherehe majini yote ulimwenguni. Hailati hakuamini kabisa kama kuna siku ingetokea na yeye angeopata nafasi ya kufunga ndoa tena ndoa ya kifahari kiasi kile. Ndoa iliyohudhuriwa na watu wengi wakubwa kwa maraisi kutoka katika nchi mbalimbali. Wengine wasanii kutoka mabara mbalimbali bila kuwasahau wana mitindo pia walikuepo. Hailati ambaye Alikuwa michoshwa na masemango ya ulimwengu wakimwambia kwamba huenda anajini ndio maana haolewi. Hailati maskini Mungu amejikuta kifunga ndoa na jini bila hata yeye kujua. Huenda Hailati angekuwa makini asingeweza kuingia katika tatizo hili. Nafsi ya Hailati imejikuta kifunga ndoa bila mwili wake. Haya. Sasa huu ndio wakati wa kula viapo. Jini mmoja alijulikana kwa jina la Davina ndiye aliyekuwa akiendesha ibada hiyo ya ndoa. Alitoa amri na kusababisha majini wote kusoge karibu na kusikiliza. Msikilizaji kwa upande wa Hailati alionekana kuwa na furaha ya ajabu sana pasipo kujua kwamba anafunga ndoa na jini. Basi yule kiongozi Davina alichukua mkono wa Samir na Hailati kisha akawashikanisha mikono na kuwafunga kwa kitambaa chekundu chenye mistari meusi huko akiwaambia Hailati sisi hatuna shida na ndugu yetu je wewe unakubali kuolewa na Samir kuficha siri zako zote Maskini ya Mungu Hailati bila kuelewa anachokijibu yani yeye alikuwa ni kama mtu anayeendeshwa kwa remote tu akasema ndiyo nimekubali Ndipo Davina alipochukua glasi iliyojazwa damu na kumpatia Hailati anywe Hailati naye bila shida akipaparikia ile glasi ya damu akainywa yote maskini ya Mungu. Hatimaye Davina akawaambia, "Sasa mmekuwa mke na mume." Samira alimshika mkono Hailati na kondoka naye huku akiwaacha majini wengine wakisherekea ukweli kweli. Ghafla Hailati alishtuka kutoka kwenye ile ndoto iliyokuwa ina ukweli ndani yake bila yeye kujua. Hailati alikuwa na zilamba lipsi zake ambazo zilikuwa zina ladha ya chumvi chumvi. Hali ile ilimchanganya sana Hailati akana juliza la dhaira ya chumvi chumvi ameitolea wapi na wakati yeye alikuwa amelala ndipo alipomwa kushuka hadi chini ya kitanda na kuelekea katika kioo chake na kujitazama ndipo alipogundua alikuwa kilamba damu ambayo hakujua imetoka wapi maskini ya Mungu Hailati aliogopa sana huko hofu yake ilimfanya aanze kuhisi kizunguzungu alijikuta kirudi nyuma taratibu huko akiogopa sana na kushika lipsi zake huko akizipapasa kwa uoga mno Hailati akiwa anazidi kurudi nyuma, ghafla alihisi amemgusa mtu. Hapo alizidi kuchanganyikiwa huku akijishauri kugeuka ili amtazame huyo mtu. Lakini kwa muda ule alikuwa amekwisha chelewa. Alijikuta kipoteza fahamu na kuangukia kwenye mikono ya mtu ambaye alishindwa kumtambua kabisa, maskini Hailati. Kuzimia ndo imekuwa moja ya maisha yake. Amekuwa akizimia mara kwa mara. Lo Msikilizaji kwa mateso anayopitia Hailati. Nina imani ungembe uyapitia hata kwa sekunde 15 tu. Sidhani kama ongeza kuyahimili. Sidhani. Sidhani kama ongeza kuyahimili msikilizaji. Hailati alikuja kuzinduka na kujikuta yupo kitandani huku akiwa amefunikwa na shuka ambapo kwa upande wake Hakuwahi kuliona ile shuka lenye rangi ya maroon. Shuka ile halikumpa kabisa mawazo, badala yake akasema, "Huenda nilinunua muda na nililiweka kwenye begi na kulisahau." Eti kitu ni chako ukinunua, alafu usahau kabisa kama uliwe kuwa nacho. Hapo ndipo ninapoona Hailati atakuwa na tatizo akilini. Wazo ambalo liliumiza sana kichwa cha Hailati kitandani, amelazwa na nani? 
na vipi yule mtu ambaye alimuhisi usiku atakuwa ameelekea wapi Yule mtu naimuaza ndio mimi eh Sauti ya kike iliyotokea chooni ile sikika huku hailata kisikiliza zile nyayo zinavyozidi kutokeza chumbani kwake Alafu mbona mjinga sana Lino umenunua shuka la maruni Ile sauti ilizidi kutamba mule chumbani mwa hailati Ghafla ile dada alianza kucheka kicheko kikali ambacho kingeweza kushtua majirani wote waliolala lakini haikuwa hivyo Ndiyo kwanza upande wa pili wengine waliongeza tu mashuka yao na kujifunika kisawa sawa wengine walikuwa naota ndoto wanazozijua wao Hii sauti kicheko ilikuwa inamlenga hailati tu hakuna mtu yote alikuwa anaisikia hiyo sauti Hailati ilibidi auliza eti mimi nimekukosea nini lakini Hailati aliuliza huku akirudi nyuma ya kitanda chake kwa mtindo wa kusota sota makalio <laughs> Eti kipenzi Utarudi mpaka wapi? Unaogopa eh? Ile sauti ilizidi kuhoji na kusababisha Hailati kuzidi kuogopa na safari ile ile sauti ilisogea hadi kwenye masikio ya Hailati tendo ambalo lilimfanya Hailati kutaka kukimbia lakini miguu yake ilikuwa ni mizito sana hakuweza kabisa kukimbia Unajua kama we sasa ni mke wa mtu? Hailati alulizwa hilo swali lakini hakujibu Hakujua ajibu nini maana hata mchumba tu wa kusingiziwa alikuwa hana sasa weje leo ambiwa yeye ni mke wa mtu ghafla bundi mwenye kishindo kikubwa alitoka kwenye bati lake na kusababisha nyumba yote kutikisika anaambiwa bundi yule alianza kunguruma kama binadamu tena kwa sauti iliyojirudia rudia mara mbili mbili hailati alizidi kuogopa kwa yale mauzauza aliyokuwa anayaona aliogopa hailati hata hivyo yule bundi alimkera sana yule jini Sisi falume zetu watupatane kabisa na wachawi. Sasa shuhudia kitu kitakachokitachokifanya. Yule jini aliongea kisha baada ya sekunde chache ule bundi alianguka ndani ya kile chumba. Hailati halaula. Hakuwa bundi bali alikuwa ni mtoto wa ngalipoli. Amekuja kulipa kisasi juu ya vifo vya wazazi wake. Hailati alishtuka sana na kujiuliza ndani na nafsi yake. Huyu mtu amefikaje fikaje hapa? Kabla hajamaliza swali kujiuliza alishangaa kumuona mtoto angalipoli. Ametenganishwa kichwa na mwili wake na kupotea pale pale alipokaa Hailati. Hailati lile tendo liogopa sana na kuamini kwamba uchawi duniani ni kweli upo. Hailati lilazimisha akili yake kuamini kwamba yale yote aliyokuwa akiyaona ilikuwa ni ndoto tena ni filamu ya maigizo iliyokuwa ikiandaliwa. Hatimaye ilikuwa ni mida ya saa sita za usiku yule jini alimpulizia Hailati usingizi mzito kisha yeye kuondoka. Ile pindi atakapoamka amini ya kwamba ilikuwa ni ndoto tu. Msikilizaji. Basi hatimaye kulikucha asubuhi na mapema Hailati aliamka bila kujua yaliyojiri usiku alijiandaa na kuelekea kazini kwake. Jamani za asubuhi Salama tuza kupotea. Hailati alipolizwa hilo swali hakujibu lile swali badala yake alianza kutafakari kwa nini kila akija anaulizwa za kupotea. Kwani kuna nini? Jamani Hailati na kusalimu za kupotea. Hailati hakuwa na pingamizi. Ilibidi tuaitikie. Salama mpendwa. Hailati aliongea huku akionyesha tabasamu feki lakini moyoni alikuwa na uzonika na kujiuliza maswali mengi sana. Hailati alifungua flame, alifanya usafi na sasa aliketi huko akisubiri wateja. Lakini kwa kimejipumzisha ghafla alipigiwa hodi na sauti iliyosikika ilikuwa kiume. Ambapo kwenye kili yake kuna mahali aliwahi kuisikia hiyo sauti. Aliwahi kabisa kuhisi kuisikia hiyo sauti. Msikilizaji, sauti ile haikuwa ngeni kabisa masikioni mwa binti Hailati. Hailati aliwaza sana. Ni wapi alipowahi kuisikia sauti? lakini hakupata jibu kabisa. Lakini ile sauti haikukoma kabisa ndio kwanza ilizidi kubisha hodi bila hata mafanikio yoyote yale. Ndipo Hailati alipotoka mule saloni na kuelekea kwa yule mtu aliyekuwa kibisha hodi. Ghafla Hailati alijikuta mapigo ya moyo wake yakimwenda kasi mno. 
huku miguu inamtetemeka mwili ulimwisha kabisa nguvu na kujikuta kikaa chini huku akishikilia nguzo ile ya mlango Hailati ya kuamini kabisa Alimwa kufumba macho yake na kuyafumbua akiamini huenda ilikuwa ni ndoto anaiota Lakini alipofumbua aligundua ile ilikuwa sio ndoto bali ilikuwa ni walisia kabisa Mambo Poa habari yako Salama tu zako kwako Mzuri tu Sijui nikusaidie nini Mimi naitwa Samira Nilikuwa ninaulizia njia ya kwenda hoteli ya Madiba. <laughs> Usiofu mbona umekushafika? Ndipo hapo Hailati alipoanza kumwelekeza Samir jinsi ya kuweza kufika katika hiyo hoteli. Lakini kwa muda huo Hailati mapigo yake ya moyo yalizidi kumwenda Kasimno sababu alikuwa kashampenda Samir bila kujua mtu anayempenda ni jini. Asante sana dada. Samir aliongea huku akimnyoshea mikono Hailati kwa ishara ya shukrani. Hailati akiona mawenge aliuparamia ule mkono huku akimwambia asihofu kabisa. Basi yule kaka aliamua kuondoka na alivyofika kwenye uchochoro alipotea kwa kuyayuka unaambiwa. Hatimaye muda ulienda sana. Ilikuwa ni majira ya mbili kasoro. Hailati aliamua kufunga flame yake na kurudi zake nyumbani. Siku hii kwa Hailati ilikuwa ni nzuri sana. Alijikuta akipita ile njia bila kuona miujiza yoyote ile. Hakuchukua masaa mengi hatimaye alifika kwake lakini kitu kilichomshangaza alipotazama chini ya mlango. Alishangaa kuona viatu pia mbili cha kiki na cha kiume. Aligopa sana kisha kajiuliza mlango nilifunga sasa hawa watu wameingiaje? Hailati alijiuliza bila kupata majibu na ndipo alipoamua kufunga ile mlango wa ndani kwake taratibu kabisa. Alipoingiza mguu mmoja ndani. Alishtuka sana. Alipona amekanyaga kitu cha baridi. Ndipo Hailati alipomu kutazama chini. Alishtuka sana alipogundua kwamba amekanyaga damu zilizokuwa zikifutika na kujichora tena. Hailati aliogopa sana akiwa anazifuatisha zile nyayo zilizokuwa zinaelekea bafuni huku zikijifuta na kujichora tena. Hatimaye zilimfikisha hadi meno ya bafuni ambapo anaweza kusikia kama kuna watu wanaongea hivi. Na sauti alizozisikia zilikuwa ni za mwanamke na mwanaume wakizozana. Lakini maneno hakubahatika kabisa kuyasikia, kabisa kabisa. Na badala yake vicheko vikali vikatawala mule bafuni huku vikijirudia rudia. Alipoangalia ukutani alishangaa kuona ile picha ya ukutani ikitabasamu. Hapo Hailati ndipo alipozidi kuchanganyikiwa kabisa. Alipoamua kutazama chini aliona maji yakitoka bafuni huku miguu yake ikiwa imeloa kwa maji yale na sauti ya bomba kufunguliwa ikasikika. Ndipo Hailata alipoamua kufungua mlango wa bafuni na kutazama ni kitu gani kinachoendelea lakini hakubahatika kuona kitu zile kelele na vicheko zote zilipotea na yale maji yaliyokuwa kichuruzika kutoka bafuni hayakuonekana tena badala yake kulikuwa kupo kimya kama hakuna kitu kilichokuwa kimetokea. Na sasa vicheko viliamia sebleni. Hailata alihisi kuchanganyikiwa kabisa. Alimo kurudi mpaka sebleni haraka haraka. Alipoyatupia macho kwenye ile picha aligundua ile picha imebadilika na kuwa sura ya mdada mzuri sana. Hailati alizani ilikuwa ni ndoto. Alimwa kufumba macho na kufumbua ili ajikikishie kama ilikuwa ni ndoto au ulikuwa ni uhalisia kabisa. Hailati alimwa kufumbua macho na kugundua kwamba ile ilikuwa ni uhalisia kabisa na sio ndoto. Ndipo Hailati alipojaribu kushika simu yake na kujaribu kumpiga rafiki yake ili ikiwezekana afike nyumbani kwake. Chajabu ilikuwa ni tofauti kabisa kila alipopiga namba ilikuwa haipatikani kabisa kabisa. Ndipo Hairati taratibu boripua makurudi nyuma kwa hofu kubwa mno. Hailati akiwa anahangaika, ghafla alishanga kumuona Samir akiwa ameketi kwenye kitanda chake. Hailati naye moja kwa moja alimkimbilia Samir na kumkumbatia huku akisema msaidie. Nisaidie. Nisaidie. Hailata kiwa na weweseka gafla alishtukia kutoka kwenye ile ndoto Bada kushtusha na mteja wake We, Hailati Nimebisha sana hodi lakini ukujibu Usingizi gani uona wewe 
I'm na nini toto to. Mm. Hmm. Aye bana, mimi nimekuja kuniseti leo. Nataka kwenda kwenye harusi. Kwao niweke vizuri mama. Si unajua tena. Yule dada aliongea huko akiketi kwenye kiti huko akijiandaa kwa kutengenezwa nywele zake. <laughs> Usijali kabisa. Ndugu yangu, sio lazima utokeleze utapendeza. Hapa ndo saluni kwangu bana utapendeza. Ndipo Hailati alipoanza kumtengeneza nywele Hailati lakini kichwani mwake akiwa na mawazo juu ya ile ndoto aliyokuwa kiyota. Alikuwa na mawazo sana Hailati. Hatimaye alimaliza kumseti ule dada. Kisha kaketi kwenye sofa lake huku akiperuzi kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Hailati akiwa anaendelea kuperuzi, ghafla alitokea mkaka mzuri sana ambapo mara nyingi amekuwa kimtokea kwenye ndoto. Na Hailati hakulitambua hilo. Lakini ule kaka mkononi mwake alionekana anabeba begi, yani kama mtu hivi anaitoka safari ya mbali na alikuwa kikazi na sasa ndo amerudi nyumbani. Hailati alinyanyuka haraka haraka pale kwenye sofa kisha kwenda kumkumbatia. Ah, jamani mpenzi wangu, unajua nimekumisi sana. Hailati aliongea huko akiishusha sura yake chini kwa aibu. Si unajua tena watoto wa kike wanakuwa na viaibu aibu fulani hivi vya kike wanasema kuona haya. Ukiona mpenzi ambaye hana aibu ndugu yangu, hebu jiulize mara mbili mbili. Mtoto wa kike bwana kaumbwa na haya bwana. Kuna kiaibu fulani hivi anakuwa nacho. Um, nafahamu mpenzi wangu kama umenimisi ndio maana hata mimi nimeomba ruhusa ili nije kukaa na wewe hata kwa siku chache tu. Kweli Samira? Ndio mke wangu. Nimefurahi <laughs> sana baby. Kweli umefurahi mama. Ndiyo, so najua muda sana sija kuona babangu. Samir alitikisa kichwa juu chini chini juu kuonyesha ishara kukubali kisha akaendelea. <sighs> ya, yeah, nalijua hilo mpenzi. Lakini Samir Hailati safari hii aliongea huku akitafuna tafuna vidole vyake. Lakini nini kipenzi changu? Samir bwana mimi nimechoka kila siku ninakuomba unipeleke kwa wazazi wako na hautaki kwa nini lakini Usiofu kipenzi muda bado 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 kidogo. Samir mimi nimechoka bwana kila siku muda bado kila siku muda bado mpaka lini. Hailati aliongea huku akipiga piga miguu yake akionyesha ishara kukasirika. Ah, sasa ndio ndio umekasirika. Ndio bwana mimi nataka niwajue wazazi wako. Niwajue wakwe zangu. Kweli unataka wajue? Samir aliuliza hilo swali mara tatu kwa kweli rudia rudia lakini jibu la Hailati lilikuwa ni ndio. Sawa. So, basi jenda twende sasa hivi. Wewe unataka kujua wazazi wangu? Hailati bila kuchelewa alichukua begi la Samir na kuliweka vizuri kisha yeye na mpenzi wake kuianza safari. Safari ilikuwa ni ndefu sana kwa upande wa Hailati. Lakini hakulijali hilo. Alichotamani yeye afike waone wakwe zake tu. Msikilizaji, muda huo Samir alilitumia gari lake walipita chochu nyingi sana na hatimaye walifanikiwa kufika. Hailati alishangaa sana kuyaona ile mazingira. Nyumba ilikuwa ni kubwa kifahari. Maua yaliyopendezesha ile nyumba kwa nje. Kilichomshangaza zaidi Hailati kumuona Samir amempenda yeye mtu wa chini kabisa tena sina hadhi na ndipo moyoni mwake aliposema, "Ha! Ah, ndio maana Samir siku zote alikuwa anagoma kunileta kwao. Sasa nimeelewa." Eh mama tumefika. Samir alimshtua Hailati ambaye kwa sekunde chache tu alijikuta yupo kwenye dimbu zito la mawazo. Mungu wangu. Kumbe kwani una kuzuri hivi? Hailati aliongea kwa sauti huko akimgeukia Samira. Ah, ni kawaida tu mbona Hailati. Samir alimjibu Hailati huko akimshika mkono na kuelekea ndani. Hailati alizidi kushangaa tu mazingira yale ya ndani kwanza kilichomshangaza kuona wale wafanyakazi walivyovalia mavazi ya sare wakiendelea na kazi wageni wakimpa heshima Samir. Um sasa mpenzi wangu naomba leo tupumzike kesho tutakuja kuongea vizuri na wazazi. Hamna shida baby, muhimu nimefika kwenu. Ndipo hapo Hailati na Samir walipoelekea chumbani kwa ajili ya kujipumzisha. <sighs> Mwanangu akizaliwa atafurahi sana kuzaliwa kwenye maisha mazuri. <sighs> kwa kweli <sighs> Kwa kweli <sighs> atafurahi sana. Msikilizaji, kwa kuwa muda haukuwa rafiki, Hailati alipitunu usingizi, kisha kalala. 
alikuja kushtuka mida ya sanne ya subuhi baada ya kuamshwa na mpita njea. Dada kwema kweli? Hailati badala kuitikia alianza kujipapasa mwilini mwake. Ha? Mungu wangu. Nini tena dadangu? Na shangapa nimefikaje fukaje na wakati jana nilikuwa nimelala kwenye nyumba ya mume wangu. Eh? Mume wako? Mume wako yupi? Na wakati hapa mimi nimekuona jana umekuja peke yako. Peke yangu? Ina maana mimi nimelala kwenye hili pango. Ndio, mimi nilizani hii ni nyumba yako umekuja kuiangalia. Haijaisha hii bado nyumba. Na sio mara ya kwanza, na kuna mara nyingi sana unakuja hapa. Yale maelezo yalizidi kumchanganya Hailati huku akijisemea kwa kweli uchawi upo maana jana tu alikuwa na mchumba wake tena alikuwa amekuja kutambulishwa mawazo mengi sana ilimjaa Hailati huku akikumbuka mara ya kwanza alipokutana na Samir waliongea na mazungumzo waliongea mazungumzo mengi sana yaliyochukua muda mrefu sana na baadaye wakaamua kuwa wapenzi ile siku aliyokutana na Samir alizani ni ndoto maana alikuwa ni kijana mzuri mstarabu na mpole lakini haikuwa ndoto bali ulikuwa ni ukweli kabisa alikutana na Samira Hailati bila kupoteza muda alisimamisha pikipiki na kumuelekeza sehemu ya kumpeleka Yule bodaboda aliendesha pikipiki hadi kwa shoga yake Hailati Hailati alitoa shilingi elfu moja na kumpatia yule pikipiki <sighs> Odi dada Zena Karibu mbona haraka haraka kuliko ni tena Zena aliongea huku akitoka ndani kwake kwa kutahamaki kweli kweli kumpokea ndugu yake, rafiki yake, shoga yake huyu ambaye anapatwa na matatizo hailati. <tos> Dada. Nice kufa mimi. <tos> Nini wewe? Zena aliongea huku akikimbilia ndani kwenda kuchukua maji ya kunywa na kumpatia hailati glass moja. Kunyo mdogo wangu kesha vuta pumzi na unieleze yapi amekukuta. Hailati alimaliza ile glass ya maji kisha kamgeukia shoga yake na kwanza kumpa story nzima. Ah, dada. Samir jamani sio mtu. Yaani tumetoka kazini kwangu salama, anaenda kunitambulishwa kwao kumbe sio kwao. Amelelezo kwenye pango mimi. He? Kwenye pango kivipi? Dada Zena Mimi nilikutana na Samiri muda kidogo. Aliniambia ananipenda na mimi nikamwambia nampenda. Baada ya hapo Hailati alianza kumweleza shoga yake. Alianza kumwelezea. Dada. Mimi nilimpenda sana Samiru. Siku chache baadaye ilikuwa ni usiku Samir alinivua nguo zangu. Nilizani kwamba ilikuwa ni ndoto. Maskini. Msikilizaji, Hailati alifikiri ilikuwa ni ndoto, kumbe ilikuwa ni ndoto iliyokuwa na uhalisia wa kweli kabisa, sababu asubuhi alipojitazama aligundua ni kweli. Hana nguo ya ndani. Alipoangalia uvunguni, alibatika kuiona ikiwa imetoka kama kutumika fulani hivi. Hailati alizidi kueleza huku akiwa amejaa na uoga na kigugumizi, akiwa anaendelea kusimulia ghafla alimuona Samir amesimama mbele yake. Hailati alizidi kuogopa huku kijacho chembamba kikizidi kumtirika kwenye paji lake la uso. Kisha Hailati akaendelea. Dada Zena, hivi ninavyokuambia hapa, nina mimba ya miezi miwili mimi. Basi punguza hofu mdogo wangu. Ghafla Hailati alimuona tena Samir. Safari ile ilimtokea akiwa na dada yake. Dada yake yule Husna, ambaye ni jini. Hailati alihisi kuchanganyikiwa. Na hapo alianza kukumbuka zile ndoto zote alizokuwa akiziota siku zote. Basi na hapo Hailati aliamini zile zilikuwa sio ndoto bali ilikuwa ni ndoto zenye uhalisia kabisa. Na mara nyingi Hailati alikuwa ni mtu wa kupuuza na kujisemea yeye ni mtu mwenye mawenge. Hailati alianza kumuonyesha dada yake Zena kwa kidole. Akimwambia kwamba mtazame Samir amekuja tena amekuja na dada yake kumua. Lakini Zena alipotazama hakubatika kumuona Samir wala huyo dada wa Samir. Hailati na nini wewe lakini? Dada yule pale Samir, yule pale. Yuko hapi? Mbona simuoni mimi? 
yule pale yule yule Hailati alizidi kukinyosha kide kidole chake kumuelekea Samir lakini Zena hakuna kitu kwa muda ule Hailati alikuwa kama amechanganyikiwa na ndipo Hailati akiwa naangalia jinsi ya kumsaidia Zena alishanga kuliona lile shati alilolivaa Hailati likiwa lina picha ya mkaka mzuri kabisa na alipokumbuka story ya Hailati ule mtu anafanana kabisa na ule mtu aliyemvaa Zena bila kuchelewa alimvua Zena ile shati na kukimbiri kiberiti ndani kisha kuja kulichoma lile shati kisha kampatia kitenge Hailati aweze kujifunika Bono umenivuta na shati dada vipi Haya <sighs> unaona Unaona nini sasa? Sio ni kitu. Samir je? Simoni. Ah sasa nisikilize kwa makini. Akusikiliza dada. Zena alianza kumweleza Hailati sasa. Mdogo wangu, katika dunia unatakiwa uwe makini sana. Wengi wanaamini uchawi haupo ila uchawi upo sana. Zena alinyamaza kisha kaendelea. Umeliona ilo shati lolova? Tio dada. Unalipenda sana eh? Tio dada nalipenda. Na nilivyo lichoma moyo wako umekuma. Ndio tena sana umenikera. Sasa Hilo shati na huyo Samir. Unaesemea. Samir ni jini. Aliyopo kwenye hilo shati. Na hiyo hapo ni picha yake. Kwa hiyo alivutiwa na wewe kutokana na wewe kupenda hilo shati ulilivaa. Hii iliwahi kumtokea mdogo wangu. Ila yeye tuliwahi kugundua. Kwa hiyo ndugu yangu kuwa makini na vitu unavyovinunua. Sio kila kitu utakachokiona, wewe unanunua tu. Pia hapo ndugu yangu, utosumbuliwa tena. Kwa hiyo mimi napenda kukwambia uwe makini tu ndugu yangu. Zena aliongea huku akimsogezea Hailati maji ila aweze kunywa, maana alikuwa amechoka sana. Dada mimi nimekuelewa lakini mimi naogopa. Nini tena unaogopa? Hii mimba nilikuwa nayo mtoto nitakaye mzata kuaje na ogopa dada. <sighs> Kweli mdogo wangu. Hilo nalo ni neno hilo changamoto. Sasa hapa sijui tunafanyaje. Ungawe mapema hata hiyo mimba usingeipata. Zena aliongea kwa uzuni kubwa sana huku hailati machozi ya uchungu yakimtoka akiwa ameshikilia tumbo lake. Na kwa unyonge sana alinyanyuka na kuelekea zake nyumbani kwake huko akiwa amezungwa na wimbi zito mno la mawazo kuhusiana na ile mimba. Na sasa ni miezi minne msikilizaji imepita. Hajamona tena Samir. Wala kumuota. Huku mimba yake kizidi kukua tu. Kilicho muumiza hailati, je mtoto atakezaliwa? Atakuwa ni jini kama baba yake au atakuwa ni mtoto kawaida tu kama wenzake? Yote hii imetokana na lile shati alilolinunua bila yeye kujua maskini ya Mungu. Msikilizaji, mpaka kufika hapo ndo mwisho hii simulizi. Je, huyu mwandishi huyu, huyu mwandishi huyu. Anaitwa Lucy Peter. Maana ndiye aliyetunga hii simulizi. Je, atatuletea mwendelezo hii simulizi? Maana mimi yanko je, naona kabisa haijaisha hii simulizi, bado inadai. Je, atatuletea katika sehemu inayofuata au ndo kaishia hapa? Na kama atakuwa kaishia hapa atakuwa ametukosea sana. Maana Hatujajua Hailati atajifungua mtoto ambaye ni jini au mtoto wa kawaida. Hebu mwandishi Lucy wewe tumalizie hii story bwana.